ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു എജു പോർട്ട് ലേണിംഗ് ആപ്പ് മക്കളെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നില്ലേ സോ തന്നെ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കണോ കേട്ടോ അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ചാൻസ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും ഞങ്ങൾ ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യും എന്നുള്ള വാശിയോടുകൂടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ക്ലാസ്സുകൾ ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും അത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളിത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞതിൽ ഓക്കെ മക്കളെ ഞാൻ കെമിസ്ട്രിയിൽ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ഏതൊക്കെയാണ് സം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ഓക്കെ ദെൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ദെൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ആൻഡ് പീരിയോഡിസിറ്റി ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇത് മൂന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ പലതും നിങ്ങൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പറയട്ടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോകരുത് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ കഴിയണം ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ പഠിച്ച ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മാത്രമല്ല ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഏത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും പറയാൻ പറ്റുന്ന പരുവത്തിൽ നമ്മൾ സെറ്റായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അതിന് റിവൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ മക്കളെ ആ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഏതാ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് മൊളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് കെമിസ്ട്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിക്കുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള ഒരുപാട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ കോൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മനസ്സിലാക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ കെമിക്കൽ ഐ സോറി ബോണ്ടിങ്ങിൽ കെമിക്കൽ ബോണ്ടുകളെ കുറിച്ച് കൊവാലൻറ്റും അയോണിക്കും കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ടുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ലുവിസ് സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്ടറ്റ് റൂളിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് വി എസ് സി പി ആർ തിയറി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓർബിറ്റൽ ഓവർലാപ്പ് കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ തിയറി പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വളരെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ അടങ്ങിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് എന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കട്ടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്ന് വാലൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺ പേർ റിപ്പൾഷൻ തിയറി ആണ് അഥവാ വി എസ് സി പി ആർ തിയറി ആണ് ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് സിമ്പിൾ ടോപ്പിക് ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താ വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി ആണ് വി ബി ടി ആണ് അല്ലെ പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതില്ല ഫോക്കസ് ഏരിയ പ്രകാരം പിന്നെ എന്താ പഠിക്കേണ്ടത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് പഠിക്കണം ഓക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ അതർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് എസ് പി ത്രീ എസ് പി ടു എസ് പി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കിയാൽ മതി ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു എൻ സി ആർ ടി യിലുള്ള അതേ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആണത് പിന്നെ എന്താ എം ഒ ടി ആണ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ തിയറി മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് പിന്നെ എന്താ മക്കളെ ബോണ്ടിങ് ഇൻ സം ഹോമോന്യൂക്ലിയർ ഡയറ്റോമിക് മോളിക്കൂൾ ഏതൊക്കെയാ പറയേണ്ടത് നമ്മൾ അത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയവും ഓക്സിജനുമാണ് ഏതൊക്കെയാ മക്കളെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യലിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഹീലിയ ഉണ്ട് ഈ മൂന്നാളുകളുടേത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എന്
ഓക്കെ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിയണം ഓക്കെ ആ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ അവിടെയും ഇവിടെ എന്തോ എടുത്തു പോവുകയല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ പഠിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പിൽ വേണം ഇരിക്കാൻ ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് പഠിച്ചു തീരും അതോടൊപ്പം വി ബി ടി അതും നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഈ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എല്ലാ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ എം ഒ ടി പ്രധാനമാണ് പിന്നെന്താണ് ബോണ്ടിങ്ങും പ്രധാനമാണ് അപ്പൊ ഇതിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായും എന്ത് വേണ്ടി വരും കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെ അല്ലാതെ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തീർത്തിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഈ സെഷൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ തറോ ആയിട്ട് തലച്ചോറിലേക്ക് കയറണം അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കണം ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ മക്കളെ യെസ് റെഡി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ റെഡി ആണോ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഇത് കഴിയുന്നവരെ ഇത് കൃത്യമായി പഠിച്ച് ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് കഴിയുന്നവരെ വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടെ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് വാലൻസ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ റിപ്പൾഷൻ തിയറി അഥവാ വി എസ് സി പി ആർ തിയറി ഓക്കെ ഈ വി എസ് സി പി ആർ തിയറിയുടെ പോസ്റ്റുലേറ്റുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പഠിക്കൽ നിർബന്ധമാണോ നിർബന്ധമാണ് കാരണം പല തവണ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ഓഫ് വി എസ് സി പി ആർ തിയറി എന്നുള്ളത് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഓരോന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവുക അതിൻ്റെ മുന്നേ മക്കളുടെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്തിനാണ് വി എസ് സി പി ആർ തിയറി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് വി എസ് സി പി ആർ തിയറി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് വി എസ് സി പി ആർ തിയറി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി എസ് ഇ പി ആർ തിയറി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ആ വി എസ് സി പി ആർ തിയറിയിലുള്ള പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാ നോക്കാം ഇവിടെ ആറ് പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആറെണ്ണം നമ്മൾ പറയുന്നില്ല നമ്മൾ നാലെണ്ണം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ കാരണം മാക്സിമം രണ്ട് മാർക്കിനാണ് വി എസ് സി പി ആർ തിയറിയുടെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറയുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് അപ്പൊ നാല് പോയിന്റുകൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടിയിലുള്ള ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ പറയുകയല്ല നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയ പ്രകാരം ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടാൻ എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ഏരിയയുടെ ക്ലാസ് അല്ല നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫുൾ ക്ലാസ് ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചാപ്റ്റർ മൊത്തം കിട്ടും നമ്മൾ ഇപ്പൊ അതല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫോക്കസ് ഏരിയ പ്രകാരം ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടണം അതിനിവിടെ നാല് പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ച് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ മോളിക്യൂൾ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് ബാലൻസ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ പേയേഴ്സ് around the central atom enda makale onnu kuda vaiche the shape of a molecule depends upon the number of valence shell electron pairs around the central atom ennu paranjal endana nannai shradiche oru molecule inde shape എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് ആ മോളിക്യൂളിന്റെ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകളുടെ എണ്ണത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്താ മക്കളെ പറഞ്ഞത് ഒരു മോളിക്കൂളിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ആരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മോളിക്കൂൾ എടുത്താൽ ആ മോളിക്കൂൾ ഒരു സെൻട്രൽ ആറ്റം ഉണ്ടാവില്ലേ മക്കളെ നമ്മൾ എച്ച് ടു ഒ എടുത്താൽ ഓക്സിജൻ അല്ലേ സെൻട്രൽ ആറ്റം നമ്മൾ സി എച്ച് ഫോർ എടുത്താൽ കാർബൺ അല്ലേ സെൻട്രൽ ആറ്റം അപ്പൊ ഒരു മോളിക്യൂളിന് സ്വാഭാവികമായും എന്തുണ്ടാവും ഒരു സെൻട്രൽ ആറ്റം ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോ 
ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകളുടെ എണ്ണമാണ് ആ മോളിക്യൂളിന്റെ ഷെയ്പ്പിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ എണ്ണമാണ് നമ്പർ ആണ് ആ മോളിക്യൂളിന്റെ ഷെയ്പ്പിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ആരെയാ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ മോളിക്യൂളിലുള്ള സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന്റെ ബാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകളുടെ എണ്ണത്തെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകളുടെ എണ്ണെന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു കാര്യമുണ്ട് രണ്ട് തരം ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെയാ ബോണ്ട് പെയർ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് അതേപോലെ ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അത് രണ്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യണോ തീർച്ചയായിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യണം ആ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പെയറും അതിൽ പെടും നോൺ ബോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പെയറും അതിൽ പെടും മക്കളെ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ എന്താണ് വി എസ് സി പി ആർ തിയറിയുടെ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ ഷെയ്പ്പിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആ മോളിക്യൂളിലുള്ള സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന്റെ ബാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകളുടെ നമ്പർ ആണ് അതാണ് അതിന്റെ ഷെയ്പ്പിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് എസ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് pairs of electron in valence shell repel one another since electron clouds are negatively charged again simple aayittulla point ആരാണ് ഷെയ്പ്പിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന്റെ ബാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകളുടെ നമ്പർ ആരാ ബാലൻസ് ഷെല്ലുള്ളത് ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകൾ മക്കളെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ചാർജ് എന്താ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകൾ അല്ലേ ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ വരുന്നത് സെയിം ചാർജ് ഉള്ള ആളുകൾ അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും എന്തുണ്ടാവും യെസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അതായത് സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന്റെ ബാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകൾക്കിടയിൽ എന്തുണ്ട് റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് കാരണം എല്ലാവരും നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അല്ലേ സെയിം ചാർജ് വന്നാൽ എന്തുണ്ടാവും റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ രണ്ട് പോയിന്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താ പഠിച്ചത് ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ആരെയാ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ മോളിക്യൂളിന്റെ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന്റെ ബാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകളുടെ നമ്പറിനെയാ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു എന്താണ് ആ ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകൾ പരസ്പരം റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നത് കാരണം സെയിം ചാർജ് ആയതുകൊണ്ടാണ് is it clear makale clear alle parannada yes appo moonamatha point ilekku povam this pair of electrons tend to occupy such a position in space that minimize repulsion and thus maximize the distance between them randamatha point endha parannada electron pairgal parasparam repel cheyunnundu nalle makale yes appo oru karyam makale ivada shraddhikkendadundu endha rip റിപ്പൾഷൻ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പൾഷൻ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെ എനർജി കൂടും റിപ്പൾഷൻ കൂടിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എനർജി കൂടും എനർജി കൂടിയാൽ എന്താ മക്കളെ സംഭവിക്കുക എനർജി കൂടിയാൽ അവിടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയും എനർജി കൂടിയാൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഏതെങ്കിലും മോളിക്യൂളുകൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ടോ ഇല്ല എല്ലാവർക്കും മാക്സിമം സ്റ്റെബിലിറ്റിയാ വേണ്ടത് അപ്പോ മാക്സിമം സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടണമെങ്കിൽ എനർജി കുറയണം എനർജി എപ്പോഴാ കുറയുന്നത് റിപ്പൾഷൻ കുറയുമ്പോഴല്ലേ മക്കളെ റിപ്പൾഷൻ കുറയുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ റിപ്പൾഷൻ ഇങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുക റിപ്പൾഷൻ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുക ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകൾ വളരെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴല്ലേ നന്നായിട്ട് റിപ്പൽ ചെയ്യുക വളരെ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാലോ അവിടെ റിപ്പൾഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് റിപ്പൾഷൻ പരമാവധി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ എവിടെ എങ്ങനെയാ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് അവ
റിപ്പൾഷൻ കുറയ്ക്കാനാണ് റിപ്പൾഷൻ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എനർജി കുറയും എനർജി കുറയുമ്പോഴോ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത് ഈ പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുക ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണോ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ ഒരു മോളിക്കൂളിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ മോളിക്കൂളിലുള്ള സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പെയറിന്റെ നമ്പറിനെയാണ് നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു എന്താ ആ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ പരസ്പരം റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എല്ലാവരുടെയും ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇസ് എ ക്ലിയർ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ റിപ്പൾഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ എങ്ങനെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇസ് എ ക്ലിയർ കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ ക്ലിയർ ആവണം ക്ലിയർ ആണോ ഇതിങ്ങനെ കാണാതെ പഠിക്കുകയല്ല ഐഡിയ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ക്ലിയർ അല്ലേ പറഞ്ഞത് എസ് ഇനി നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ മക്കളെ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ദ വാലൻസ് ഷെൽ ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് എ സ്ഫിയർ എന്താ മക്കളെ ആരാണ് ഷെയ്പ്പ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പേരുകളുടെ എണ്ണം അല്ലേ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ് ആ വാലൻസ് ഷെല്ല് എന്തായിട്ട് പരിഗണിക്കണം ഒരു സ്ഫിയർ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുക ഞാൻ ഒരു സ്ഫിയർ ആയിട്ട് പരിഗണിച്ചു ഓക്കെ വിത്ത് ദ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ലോക്കലൈസിംഗ് ഓൺ ദ സ്ഫെറിക്കൽ സോഫേഴ്സ് അറ്റ് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം വൺ അനദർ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് ഈ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിനെ നമ്മൾ ഒരു സ്ഫിയർ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുക ആ സ്ഫിയറിന്റെ സർഫസിലാണ് ആരുള്ളത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ പേരുള്ളത് ആ സർഫസിൽ വളരെ അടുത്താണോ ഇലക്ട്രോൺ പേര് നിൽക്കുന്നത് അല്ല രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പേരാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ ആ സർഫസിന്റെ വളരെ ഡിസ്റ്റൻസിൽ പരമാവധി ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും ആ ഇലക്ട്രോൺ പേർ നിൽക്കുക അല്ലെ അതായത് നമ്മുടെ വാലൻസ് ഷെല്ലിനെ ഒരു സ്ഫിയർ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുക ആ സ്ഫിയറിന്റെ സർഫസിൽ ഇലക്ട്രോൺ പേരുകൾ പരമാവധി ഡിസ്റ്റൻസിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത് ഈ നാല് പോയിന്റ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ നാല് പോയിന്റ് പഠിച്ചാൽ മതി കാരണം രണ്ട് മാർക്കിനാണ് മാക്സിമം ചോദിക്കുക മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കില്ല രണ്ട് മാർക്കിന് അപ്പൊ എന്താണ് നാല് പോയിന്റുകൾ പഠിക്കുക കൃത്യമായിട്ട് നാല് പോയിന്റ് പഠിക്കുക ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്താ മക്കളെ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ് ആ മോളിക്യൂളിലുള്ള സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പേരുകളുടെ നമ്പറിനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ പേരിന്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ബോണ്ട് പേറും എന്താ ലോൺ പേറും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ പരസ്പരം റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ റിപ്പൾഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺ പേർ പരമാവധി ഡിസ്റ്റൻസിൽ പോയി നിൽക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ ഈ സോറി നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ ഈ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിനെ ഒരു സ്ഫിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഫിയറിന്റെ സർഫസിൽ ഇലക്ട്രോൺ പേരുകൾ പരമാവധി ഡിസ്റ്റൻസിൽ പോയി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയും ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ പറഞ്ഞത് ഈ വി എസ് സി പി ആർ തിയറിയുടെ നാല് പോസ്റ്റുലേറ്റുകൾ ക്ലിയർ ആണോ കമന്റ് അടിക്ക് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ സർ എന്ന് പറയും ആണോ ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത് യെസ് അപ്പോ ഐഡിയ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായി രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഒന്നെന്താണ് ഒന്ന് വി എസ് സി പി ആർ തിയറി എന്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാ ഒരു മോളിക്കൂളിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാ ക്ലിയർ ആണല്ലോ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് വാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പേരുകളുടെ റിപ്പൾഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാ അതുകൊണ്ടാണ് വാലൻസ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ റിപ്പൾഷൻ തിയറി എന്ന് ഇതിന് പേര് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാ പോസ്റ്റുലേറ്റ് അവസാനമായി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം എന്താ ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ ഷെയ്പ്പ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ മോളിക്യൂളിലുള്ള സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പേരുകളുടെ നമ്പർ ആണ് രണ്ടെന്താ ആ ഇലക്ട്രോൺ പേരുകൾ പരസ്പരം റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തേ റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നത് സെയിം ചാർജസ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെന്താ
ഐ ഡി ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് ഇനി നമ്മൾ ഈ വി എസ് സി പി ആർ തിയറി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മോളിക്യൂളിന്റെ ഷെയ്പ്പ് പറയാൻ പോവാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ സി ആർ ടിയിലുള്ള രണ്ട് ടേബിളുകൾ അത് പഠിച്ചേ പറ്റൂ പഠിച്ചേ പറ്റൂ നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കാൻ പോവാ ശ്രദ്ധിച്ചേ നിങ്ങൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ടേബിള് നോക്ക് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പേറുകളാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പേർ ടു ആണ് അതായത് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പേരുകളുടെ നമ്പർ ആണ് ഷെയ്പ്പ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നല്ലേ ആ ഇലക്ട്രോൺ പേരുകളുടെ നമ്പർ ടു ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതൊക്കെ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ പേർ മാത്രമുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഈ ടേബിളിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പേർ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അവരുടെ ബോണ്ടാങ്കിള് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്താ ബോണ്ടാങ്കിൾ വരിക വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ റീ കളക്ട് ചെയ്യണം റീ കളക്ട് ചെയ്യണം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതണം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള പേപ്പറിൽ എഴുതണം പഠിച്ചതാണ് ശരി തന്നെ പക്ഷെ എന്നാലും എഴുതണം അത് തറവാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പേർ ആണെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ബോണ്ടാങ്കിൾ വരിക ജിയോമെട്രി എന്താ ലീനിയർ ജിയോമെട്രി ആണ് എന്താ മക്കള് ലീനിയർ ജിയോമെട്രി ആണ് എന്താ ബോണ്ട എക്സാമ്പിൾ എന്താ ബി സി എൽ ടു എച്ച് ജി സി എൽ ടു ഒക്കെ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ എന്താ മക്കൾ പഠിക്കേണ്ടത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പേറുകളാണെങ്കിൽ എന്താ മക്കളെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പേറുകളാണെങ്കിൽ ബോണ്ടാങ്കിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതിന്റെ ജിയോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേനിയർ ആയിരിക്കും അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഇ സി എൽ ടും എച്ച് ജി സി എൽ ടു ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ന ഈ ഒരു ഐഡിയ പഠിച്ചേ പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ യെസ് ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നോക്ക് ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ എക്സാമിന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ബി ഇ സി എൽ ടു ബെർലിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ ഷെയ്പ്പ് വി എസ് സി പി ആർ തിയറി ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എന്താ ചോദ്യം വി എസ് സി പി ആർ തിയറി ഉപയോഗിച്ച് ബെർലിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നറിയേണ്ടതുണ്ട് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ് മക്കളെ ആദ്യം നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഈ ബെർലിയം ക്ലോറൈഡിനകത്തുള്ള സെൻട്രൽ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബെർലിയമാണ് എന്ന് പറയണം ആരാ സെൻട്രൽ ആറ്റം ബെർലിയമാണ് സെൻട്രൽ ആറ്റം ഇനി ബെർലിയത്തിന്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലില് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകളാണ് ഉള്ളത് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകളാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകളാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ പെയറുണ്ട് മക്കളെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകളുണ്ട് എന്തുണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകളുണ്ട് ാണ് മക്കൾ ഒരു കാര്യം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സെൻട്രൽ ആറ്റത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിന് ചുറ്റും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പേർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറയണം എന്താ അക്കോർഡിംഗ് ടു വി എസ് സി പി ആർ തിയറി വി എസ് സി പി ആർ തിയറി പ്രകാരം ഈ ഇലക്ട്രോൺ പേർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ദേ വിൽ ട്രൈ ടു സ്റ്റേ അറ്റ് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ലേ ആ ഇലക്ട്രോൺ പേർ എന്താ ചെയ്യുക പരമാവധി ഡിസ്റ്റൻസിൽ പോയി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അതെന്തിനാ പരമാവധി ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ റിപ്പൾഷൻ പരമാവധി കുറയുന്നത് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ പോസ്റ്റുലേറ്റില് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ എഴുതണം എന്താണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പേരുകളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വി എസ് സി പി ആർ തിയറി പ്രകാരം അവർ പരമാവധി ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിൽക്കുന്നു പറയണം അങ്ങനെ പരമാവധി ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ബോണ്ടാങ്കിൾ ആണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താവുന്നത് ലീനിയർ ആവുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ആദ്യം സെൻട്രൽ ആറ്റം പറയണം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ പേരാണെന്ന് പറയണം അതിനുശേഷം ഒരു കാര്യം പറയണം എന്താണ് വി എസ് സി പി ആർ തിയറി പ്രകാരം ആ ഇലക്ട്രോൺ പേരുകൾ പരമാവധി ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനെന്ത് കിട്ടുന്നു ഇത്ര ബോണ്
അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ വി എസ് സി പി ആർ തിയറി പ്രകാരം ആ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പേരുകൾ പരമാവധി ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിൽക്കുന്നു മൂന്നാളുകൾക്ക് പരമാവധി ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താ ബോണ്ടാങ്കിൾ വരിക അത് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്താ വരിക വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ജിയോമെട്രി എന്താ ട്രയഗണൽ പ്ലേൻ ആറ് എന്താ മക്കളെ ട്രയഗണൽ പ്ലേൻ ആറ് നമ്മുടെ ബി എഫ് ട്രി എന്താണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബി ഇ സി എൽ സി എൽ ട്രി ഒക്കെ എന്താണ് സോറി ബി സി എൽ ട്രി അല്ല ബി സി എൽ ട്രി ഒക്കെ എന്താണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പോ രണ്ട് വന്നാൽ വൺ എയ്റ്റി ലീനിയർ മൂന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ട്രൈഗണൽ പ്ലേൻ ആറ് ഇനി നാല് വന്നാലോ നാല് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി ട്വന്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് ആണ് ഇതിന് നമ്മൾ ട്വന്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റിന് എങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് വൺ നോട്ട് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് വൺ നോട്ട് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഷേപ്പാണ് ടെട്രാഹിഡ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടെട്രാഹിഡ്രൽ എക്സാമ്പിൾ എന്താ സി എച്ച് ഫോറും എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ഒക്കെ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കേണ്ടതാണ് കാരണം അത് ഒരു തവണ എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ ഷേപ്പ് അത് ടെട്രാഹിഡ്രൽ ആണ് ഏതാ മക്കളെ ടെട്രാഹിഡ്രൽ മക്കളെ അഞ്ചെണ്ണമാണ് വരുന്നത് എങ്കിലോ അഞ്ചെണ്ണമാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ മൂന്ന് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രിയും രണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുമാണ് എന്താണ് മൂന്ന് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി രണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആ പി സി എൽ ഫൈവ് അതെങ്ങനെയാ വരിക നോക്ക് നിങ്ങൾ പി സി എൽ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ മൂന്ന് ക്ലോറിൻ ഇടയിലുള്ള ബോണ്ടാങ്കിൾ എന്താ മൂന്ന് ക്ലോറിൻ ഇടയിലുള്ള ബോണ്ടാങ്കിൾ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പി സി എൽ ഫൈവ് അല്ലേ രണ്ട് ക്ലോറിനും കൂടെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതെവിടെ ഉണ്ടാവുക അതുണ്ടാവുക ഒന്ന് മുകളിലും ഒന്ന് താഴെയുമാണ് ആ മുകളിലും താഴെയും മുകളിലും താഴെയും നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ ബോണ്ടാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതാണ് രണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഷേപ്പ് ജിയോമെട്രി ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ആണ് എന്താ മക്കളെ വരുന്നത് ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ആണ് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കണം അപ്പൊ നോക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ലീനിയർ ആണ് മൂന്നാണെങ്കിൽ ട്രൈ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ട്രൈഗണൽ പ്ലേൻ ആറ് നാലാണെങ്കിൽ വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ നോട്ട് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി ട്വന്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയാം ജിയോമെട്രി ടെട്രാഹിഡ്രൽ ആണ് ഇനി അഞ്ചാണെങ്കിൽ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മൂന്ന് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രിയും രണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുമാണ് എന്താ ജിയോമെട്രി ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ആണ് എന്താ മക്കളെ ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ഇനി നോക്ക് ആറ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ആങ്കിളും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഒക്ടാഹിഡൽ ആണ് എന്താണ് ഒക്ടാഹിഡ്രൽ എന്താ എക്സാമ്പിൾ എസ് എഫ് സിക്സ് ആണ് എന്താ മക്കളെ എസ് എഫ് സിക്സ് ആണ് ഈ ടേബിൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം മക്കളെ ഈ ടേബിൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം ഒരു കോംപ്രമൈസും ആ വിഷയത്തിലില്ല കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചേ പറ്റൂ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജിയോമെട്രി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം അതിൽ ആഡ് ചെയ്യണം എന്താണ് ഇത്ര ഇലക്ട്രോൺ പെയറാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി എസ് സി പി ആർ തിയറി പ്രകാരം ഈ ഇലക്ട്രോൺ പെയറ് പരമാവധി ഡിസ്റ്റൻസിൽ പോയി സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന പറയണം അങ്ങനെ സ്റ്റേ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഈ ആങ്കിള് കിട്ടുന്നത് ആ ആങ്കിളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ജിയോമെട്രി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ് സമയം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോവാണ് ഒരു മിനിറ്റ് സമയം എന്തിനാണത് അത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ബോൺ പെയർ മാത്രമുള്ള ആളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ബോൺ പെയറും ലോൺ പെയറും അടുത്ത ടേബിളിൽ നമ്മൾ പറയും അപ്പോ രണ്ട് ബോൺ പെയർ വന്നാൽ മൂന്നെണ്ണം വന്നാൽ നാല് വന്നാൽ അഞ്ച് വന്നാൽ ആറ് വന്നാൽ അതിൻ്റെ ബോണ്ടാങ്കിൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ജിയോമെട്രി എന്താണ് അതിൻ്റെ
എന്താ പഠിക്കേണ്ടത് രണ്ടാണെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ലീനിയർ ആണ് എന്താ എക്സാമ്പിള് നമ്മുടെ ബി സി എൽ ടു എക്സാമ്പിൾ ആണ് മൂന്നാണെങ്കിൽ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണ് ട്രൈഗഡൽ പ്ലേൻ ആർ ആണ് ബി എസ് ടു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നാലാണെങ്കിൽ വൺ നോട്ട് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ട്രാ ഹിഡൽ ആണ് സി എച്ച് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അഞ്ചാണെങ്കിൽ എന്താണ് മൂന്ന് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രിയും രണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുമാണ് ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ആണ് ബി സി എൽ ഫൈവ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആറ് പോൺ പെയർ ആണെങ്കിൽ എല്ലാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മുടെ ഒക്ടാ ഹിഡൽ ജിയോമെട്രി ആണ് എസ് എഫ് സിക്സ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചേ യെസ് അപ്പൊ മക്കളെ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അത് കമന്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കണം അത് കേൾ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് നമ്മൾ പഠിക്കാനിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ഞാൻ പറയും ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറയണം ഞാൻ പറയുന്നു ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് ബോൺ പെയർ ഉണ്ട് എത്ര ബോൺ പെയറാ മൂന്ന് ബോൺ പെയർ ഉണ്ട് എന്തായിരിക്കും ബോണ്ടാങ്കിള് പറഞ്ഞ എന്തായിരിക്കും ബോണ്ടാങ്കിള് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടാവും വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി എന്തായിരിക്കും ജിയോമെട്രി നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടാവും ട്രൈഗണൽ പ്ലേൻ ആർ ശരിയല്ലേ യെസ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു 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 മോളിക്കൂളാണ് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ആരാ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ആ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസിൽ എത്ര ബോൺ പെയറാ ഉള്ളത് അങ്ങനെ തിരിച്ചു ചോദിക്കാം എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് ടെട്രാ ഹിഡൽ അല്ലേ ടെട്രാ ഹിഡൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ നാല് ബോൺ പെയർ അല്ലേ വേണ്ടത് അത് പറയാൻ കഴിയണം ഇനി മക്കളോട് ചോദിക്കട്ടെ എസ് എഫ് സിക്സിന്റെ ജിയോമെട്രി എന്താ പറയണം നമ്മൾ അത് ഒക്ടാ ഹിഡൽ ആണ് എസ് എഫ് സിക്സിലുള്ള ബോണ്ട് ആങ്കിൾ എന്താ എല്ലാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി പി സി എൽ ഫൈവിന്റെ ബോണ്ട് ആങ്കിളോ മൂന്ന് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണ് രണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാ എന്താ ജിയോമെട്രി ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ഇസ് ക്ലിയർ പറയാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ യെസ് അപ്പൊ അതിനിടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ എക്സാമിന് വി എസ് സി പി ആർ തിയറി പ്രകാരം ജിയോമെട്രി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഒരു സെന്റൻസ് പറഞ്ഞല്ലോ എന്താ അക്കോർഡിംഗ് ടു വി എസ് സി പി ആർ തിയറി ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ വിൽ ട്രൈ ടു സ്റ്റേ അറ്റ് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് വി എസ് സി പി ആർ തിയറി പ്രകാരം ഇവർ പരമാവധി ഡിസ്റ്റൻസിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇസ് ക്ലിയർ യെസ് ഈ മക്കളെ നമ്മൾ ബോൺ പെയറും ലോൺ പെയറും ഉള്ള മോളിക്കുള്ളിലേക്ക് പോവാണ് ഏതാണത് നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്ക് എ എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് എന്താ എ സെൻട്രൽ ആറ്റം അതിനുശേഷം ബി എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് എന്താ ബി ബോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ നമ്പർ ആണ് അതിനുശേഷം ഇ എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് എന്താ ഈ ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ നമ്പർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ എന്താണ് എ ബി ടു ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രണ്ട് ലോൺ പെയർ ആണുള്ളത് എന്താ മക്കളെ സോറി രണ്ട് ബോൺ പെയർ ആണുള്ളത് ഇനി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ വൺ ആണ് ഇ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലോൺ പെയർ മനസ്സിലായ മക്കളെ അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും എ ബി ടു ഇന്റെ ജിയോമെട്രി എന്താന്ന് ചോദിക്കും എ ബി ടു ഇ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിയണം എ ബി ടു ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബോൺ പെയറും ഒരു ലോൺ പെയറുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ഷെയ്പ്പ് എന്താ വരിക ബെൻഡ് ആണ് എന്താ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ എന്താ എസ് ഒ ടു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒ ത്രീ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി മക്കളെ എ ബി ത്രീ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മൂന്ന് ബോൺ പെയറും ഒരു ലോൺ പെയറും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാഗണൽ പിരമിഡൽ ആണ് അമോണിയ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി രണ്ട് ബോൺ പെയറും രണ്ട് ലോൺ പെയറും വന്നാലോ അതിനെ നമ്മൾ ബെൻഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുക വാട്ടർ എന്താണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് വാട്ടർ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്ലിയർ ആണോ പറയുന്നത് യെസ് ഇനി എന്താ ഇനി നാല് ബോൺ പെയറും ഒരു ലോൺ പെയറും വന്നാലോ അതിനെ സി സോ ഷെയ്പ്പ് എന്നാ വിളിക്കുക എസ് എഫ് സിക്സ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ ഷെയ്പ്പ് എച്ച് ടു ഒന്റെ ഷെയ്പ്പ് എസ് എഫ് ഫോറിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറു
കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല ഇനി നോക്ക് മൂന്ന് ബോൺ പെയറും രണ്ട് ലോൺ പെയറും വന്നാലോ അതിന് ടി ഷേപ്പ് നാ വിളിക്കുക സി എൽ എഫ് ത്രീ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതും എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഇനി എന്താ മക്കളെ അഞ്ച് ബോൺ പെയറും ഒരു ലോൺ പെയറും ആണെങ്കിലോ അതിന് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് എന്നാ വിളിക്കുക നമ്മുടെ ബി ആർ എഫ് ഫൈവ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി നാല് ബോൺ പെയറും രണ്ട് ലോൺ പെയറും ആണെങ്കിലോ അതിന് സ്ക്വയർ പ്ലേൻ ആറ് എന്നാ വിളിക്കുക അതിന്റെ എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ ടേബിളും മക്കൾ നോട്ടിൽ നീറ്റായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇത് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു മാർക്കിന് ഇവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് എസ് എഫ് ഫോറിന്റെ ജിയോമെട്രി എന്ന് ചോദിക്കും അത് സീസോ എന്ന് എഴുതാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഓക്കെ മക്കളെ ഇനി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും എന്ത് എൻ എച്ച് ത്രീന്റെ ജിയോമെട്രി ചോദിക്കും അത് ട്രൈഗണൽ പിരമിഡൽ ആണ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് വാട്ടറിന്റെ ചോദിക്കും അത് ബെൻഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ ഈ വാട്ടറിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ബെൻഡിനെ പോലെ തന്നെ അതിന് വി ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആങ്കുലാർ ഷെയ്പ്പ് എന്നും ആരുടെ ജിയോമെട്രി പറയാറുണ്ട് വാട്ടർ മോളിക്കൂളിന്റെ ജിയോമെട്രി പറയാറുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തു വെക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ അപ്പൊ നോക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഓസോണിന്റെ ജിയോമെട്രിയാ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം അവിടെ രണ്ട് ബോൺ പെയറും ഒരു ലോൺ പെയറുമാണ് അതുകൊണ്ട് ബെൻഡ് ആണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എ ബി ഫോർ ഇയുടെ എ ബി ഫോർ ഇ ടൈപ്പ് മോളിക്കൂളിന്റെ ജിയോമെട്രി എന്താ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയണം എ ബി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ബോൺ പേറും ഇ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലോൺ പേറും നാല് ബോൺ പേറും ഒരു ലോൺ പേറും വന്നാൽ ജിയോമെട്രി സി സോയാണ് എസ് എഫ് ഫോർ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നും രണ്ടും വന്നാൽ ടി ഷേപ്പ് ആണെന്ന് പറയാൻ കഴിയണം അഞ്ചും ഒന്നും വന്നാൽ സ്ക്വയർ പിരമിഡൻ ആണ് നാലും രണ്ടും വന്നാൽ സ്ക്വയർ പ്ലേൻ ആറാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയണം ക്ലിയർ ഇവിടെ ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല കാരണം ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബോൺ പേര് മാത്രമുള്ള ടേബിളും ബോൺ പേരും ലോൺ പേരുമുള്ള ഈ ടേബിളും നിങ്ങൾ നോട്ടിലുണ്ട് എൻ സി ആർ ടി ലുണ്ട് എൻ സി ആർ ടി എന്നാണ് ഇത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചേ പറ്റൂ അതെന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഒരു മാർക്കിനാണ് ചോദ്യം വരിക പക്ഷെ ആ ഒരു മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല ഫുൾ മാർക്ക് എന്താ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഫുൾ മാർക്ക് അപ്പൊ മക്കളെ കൃത്യമായി പഠിക്കുക എന്താ പഠിച്ചത് വി എസ് സി പി ആർ തിയറി എന്തിനുള്ളതാണ് എന്ന് പഠിച്ചു അതിന്റെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് പഠിച്ചു ബോൺ പേർ മാത്രമുള്ള മോളിക്കൂളിന്റെ ജിയോമെട്രിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ബോൺ പേറും ലോൺ പേറുമുള്ള മോളിക്കൂളിന്റെ ജിയോമെട്രിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ വി എസ് സി പി ആർ തിയറിയിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത് ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഞാൻ സമയം കളയുന്നില്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കണം പഠിക്കില്ലേ നിങ്ങൾ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് കടക്കാം എന്താ മക്കളെ അടുത്ത പോയിന്റ് ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി മനോഹരമായ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് വി ബി ടി ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തിയറിയാ മക്കളെ ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി എന്താണ് ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തിയറി അവതരിപ്പിച്ചത് അത് ആരാ അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാ അവതരിപ്പിച്ചതെന്നൊന്നും നമ്മളോട് ചോദിക്കില്ല എന്നാലും മക്കൾ പഠിച്ചത് മനസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പേര് പറയാം രണ്ട് സയന്റിസ്റ്റുകളാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഒരു സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേര് ഹെയ്റ്റ്ലർ എന്നാണ് ഹിറ്റ്ലർ അല്ല ഹെയ്റ്റ്ലർ എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേര് ലണ്ടൻ എന്നാണ് ഹെയ്റ്റ്ലറും ലണ്ടനും ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു തിയറി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ തിയറി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ രണ്ട് മോളിക്കൂൾ എടുക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എച്ച് ടു മോളിക്കൂളും എഫ് ടു മോളിക്കൂളും എടുക്കുക എച്ച് ടു മോളിക്കൂളില് സിംഗിൾ ബോണ്ടാണുള്ളത് എഫ് ടു മോളിക്കൂളും സിംഗിൾ ബോണ്ടാണുള്ളത് പക്ഷെ രണ്ടു പേരുടെയും ബോണ്ട് ലെങ്ത് സെയിം ആണോ അല്ല എച്ച് ടു മോളിക്കൂളിന്റെ ബോണ്ട് ലെങ്ത് സെവന്റി ഫോർ പൈക്കോമീറ്റർ ആണ് എഫ് ടു മോളിക്കൂളിന്റെ ബോണ്ട് ലെങ്ത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പൈക്കോമീറ്റർ ആണ് 
രണ്ട് മോളിക്കുള്ളും സിംഗിൾ ബോണ്ട് പക്ഷെ ബോണ്ട് ലെങ്ത് ഡിഫറെന്റ് ഇനി രണ്ട് ബോണ്ടിന്റെയും ബോണ്ട് എന്താൽപ്പി സെയിം ആണോ അതുമല്ല എച്ച് ടു മോളിക്കൂൾ എടുത്താൽ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് എട്ട് കിലോ ജൂൾ പെർ മോള് ബോണ്ട് എന്താൽപ്പി അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ അത്ര എനർജി കൊടുക്കണം പക്ഷെ എഫ് ടു മോളിക്കൂളിലും സിംഗിൾ ബോണ്ട് തന്നെയല്ലേ ഉള്ളത് പക്ഷെ ബോണ്ട് എന്താൽപ്പി നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് കിലോ ജൂൾ പെർ മോളെ വരുന്നുള്ളൂ അതെന്താ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരേ സിംഗിൾ ബോണ്ട് തന്നെ രണ്ട് മോളിക്കൂളിലുള്ളത് പക്ഷെ അവരുടെ ബോണ്ട് എന്താൽപ്പി ഡിഫറെന്റ് അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ബോണ്ട് ലെങ്ത്ത് ഡിഫറെന്റ് അതൊക്കെ എന്താ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരേ ടൈപ്പ് ബോണ്ടിന് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ലെങ്ത്ത് വരിക ഡിഫറെന്റ് ബോണ്ട് എന്താൽപ്പി വരിക അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച വി എസ് സി പി ആർ തിയറി ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയോ ഇല്ല നമ്മുടെ ലുവി സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയോ അതും ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളും കൂടെ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി ആര് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹെയ്റ്റ്ലറും ലണ്ടനും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അതാണ് ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ തിയറിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള കാരണമാണ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറില്ല പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് വരാൻ ഈ വി ബി ടി എന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായി പഠിക്കാൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ ഈ ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി ഈ രണ്ടാളുകളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തുപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് എച്ച് ടു മോളിക്കൂളിന്റെ ഫോർമേഷൻ ഏത് മോളിക്കൂളിന്റെ ഫോർമേഷൻ ആണ് എച്ച് ടു മോളിക്കൂളിന്റെ ഫോർമേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാ മക്കളെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആണ് വെരി വെരി സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എച്ച് ടു മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടാവുക എങ്ങനെയാണ് എച്ച് ടു മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടാവുന്നത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ കൂടി ചേർന്നാലല്ലേ മക്കളെ എച്ച് ടു മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞത് രണ്ട് എന്ത് വേണം രണ്ട് എച്ച് ടു മോളിക്കൂൾ സോറി രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു എച്ച് ടു ഉണ്ടാവുക ശരിയാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ആ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ നോക്ക് ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ഇതാണ് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ഇതാണ് അവിടെയും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതിപ്പോ എവിടെയാണുള്ളത് ഇത് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം വളരെ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ അവിടെ എച്ച് ടു മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല ഒരു എച്ച് ടു മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ കൂടി ചേരണം അല്ലെ രണ്ടാളുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യണം ഒരാൾ ഇവിടെയും ഒരാൾ എവിടെയോ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉണ്ടാവോ ഇല്ല ആ എച്ച് ടു മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഈ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ അടുത്തടുത്ത് വരണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവർക്കിടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കിടയിൽ അട്രാക്ഷനോ റിപ്പൾഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ ഒരു ആറ്റം ഇവിടെയും ഒരാൾ വേറെ എവിടെയോ പോയി നിന്നാൽ അവർക്കിടയിൽ അട്രാക്ഷനും ഉണ്ടാവില്ല റിപ്പൾഷനും ഉണ്ടാവില്ല അവർ പരസ്പരം കാണുന്ന പോലും ഇല്ലല്ലോ മക്കളെ അങ്ങനെയല്ലേ യെസ് അപ്പൊ നോക്ക് അവിടെ എച്ച് ടു ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവര് അടുത്തടുത്തടുത്തടുത്ത് വരണം അല്ലെ ഇനി നോക്കി ഞാൻ വരക്കുന്നത് ഞാൻ വരക്കുന്നത് ഇവര് കുറച്ചുകൂടെ അടുത്തുള്ള സ്ട്രക്ചർ വരക്കാൻ പോവാ നോക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അടുത്തുള്ള സ്ട്രക്ചർ വരക്കാൻ പോവാ നോക്ക് ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ഇൻ ആദ്യം ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലായിരുന്നു അവർക്കിടയിൽ അട്രാക്ഷൻ റിപ്പൾഷൻ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ നോക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ടു ഉണ്ടാവില്ല എച്ച് ടു മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടാവില്ല എച്ച് ടു മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവർ അടുത്ത് വരണം അങ്ങനെ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് അവർ അടുത്തടുത്തടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അട്രാക്ഷൻ മാത്രമാണോ അല്ല റിപ്പൾഷനും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നോക്ക് നിങ്ങൾ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അവിടെ അട്രാക്ഷൻ നേതാൻ പോവാണ് ശ്രദ്ധിച്ചേ അവർക്കിടയിൽ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇനി നോക്ക് ആർക്കിടയിലാ മക്കളെ അട്രാക്ഷൻ
ആ എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റത്തിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ആ ആറ്റത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അഥവാ എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ആള് എന്താണ് ഇ എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതായത് ഈ ആറ്റത്തിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് അതിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ എന്താ മക്കളെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ആറ്റം അതെന്താ എൻ ബി എൻ ബി ആർ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ബിൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്തുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് അതിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പറയേണ്ടതില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവരിങ്ങനെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അട്രാക്ഷൻ മാത്രമല്ല അവിടെ ഉണ്ടാവുക പിന്നെന്താ മക്കളെ പിന്നെന്താ ഉണ്ടാവുക ഈ ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അതിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് എന്താ എൻ എ അത് ആര് അട്രാക്ട് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ ുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും കാരണം എന്താണ് കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജുകൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യും നോക്ക് അപ്പൊ എന്നെ ആരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ാണ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആറ്റത്തിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് എൻ ബി ആര് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ആറ്റത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ അത് ഇ എനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഈ ബാലൻസ് ബോർഡ് തിയറി വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് പക്ഷെ ഐഡിയ പിടി കിട്ടണം ഓക്കെ എന്താണ് ഈ ബാലൻസ് ബോർഡ് തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എച്ച് ടു മോളിക്കൂളിന്റെ ഫോർമേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ എച്ച് ടു മോളിക്കൂൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ കൂടി ചേർന്ന് ആദ്യം അവർ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അപ്പൊ അവർക്കിടയിൽ എന്തെങ്കിലും അട്രാക്ഷനോ റിപ്പൾഷനോ എന്തോ ഉണ്ടാവോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല മാത്രമല്ല എച്ച് ടു മോളിക്കൂളിന്റെ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എച്ച് ടു മോളിക്കൂൾ ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ അടുത്ത് വരണം അല്ലെ അങ്ങനെ അടുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് അവർക്കിടയിൽ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഓൾറെഡി ഈ ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് അതിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഇതിൽ ഇലക്ട്രോൺ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് പുറമേ എന്താണ് ആദ്യത്തെ ആറ്റത്തിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ടാമത്തെ ആറ്റത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആറ്റത്തിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ആദ്യത്തെ ആറ്റത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അവർക്കിടയിൽ അട്രാക്ഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഇനി മക്കളെ അട്രാക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരിക്കലും അല്ല പിന്നെ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് അവിടെ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവുക സെയിം ചാർജ് തമ്മിലല്ലേ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ എങ്ങനെ മക്കളെ സെയിം ചാർജ് സിമ്പിൾ ആണ് ആദ്യത്തെ ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസും രണ്ടാമത്തെ ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിൽ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണും രണ്ടാമത്തെ ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണും തമ്മിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവും ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ മക്കളെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഐഡിയ ആണ് ഇനി എന്താ ഇനി എന്താ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം അവർക്കിടയിൽ ഒരു അട്രാക്ഷനും ഇല്ല റിപ്പൾഷനും ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ എന്തുണ്ട് അട്രാക്ഷനും ഉണ്ട് റിപ്പൾഷനും ഉണ്ട് ഈ അട്രാക്ഷനും റിപ്പൾഷനും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ഫോഴ്സ് ആണ് അവിടെ കൂടുതലുള്ളത് അട്രാക്ഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൾഷൻ ആണോ അത് അട്രാക്ഷൻ ആണ് മക്കളെ അട്രാക്ഷനും ഉണ്ട് റിപ്പൾഷനും ഉണ്ട് പക്ഷെ റിപ്പൾഷനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ളത് എന്താ അട്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക അവര് വീണ്ടും അടുക്കും കാരണം എന്താ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അട്രാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അവര് പിന്നെയും അടുക്കും ഏതുവരെ അടുക്കും അട്രാക്ഷൻ റിപ്പൾഷന് ഈക്വൽ ആവുന്നവരെ അടുക്കും എന്താ മക്കളെ അവര് ചെയ്യുക അവര് വീണ്ടും അടുത്തിട്ട് വീണ്ടും അടുത്തിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക അട്രാക്ഷൻ റിപ്പൾഷന് ഈക്വൽ ആവുന്നവരെ അടുക്കും ഓക്കെ മക്കളെ എപ്പോഴാ ഈക്വൽ ആവുക അട്രാക്ഷൻ റിപ്പൾഷന് ഈക്വൽ ആവുന്നവരെ അടുക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റിലാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ടു മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ മക്കളെ ആദ്യം രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ എവിടെയുള്ളത് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് പിന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അടുത്തേക്ക് വരുന്നു അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു ഏതാ കൂടുതൽ അട്രാക്ഷൻ അപ്പൊ അവർ വീണ്ടും അടുക്കുന്നു ഏത
അവിടെ വെച്ചാണ് അഥവാ അട്രാക്ഷൻ റിപ്പൾഷൻ ഈക്വൽ ആവുന്ന പോയിന്റിലാണ് എന്തിന്റെ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ടു മോളിക്കൂളിന്റെ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് ആ ഫോർമേഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം ആ രണ്ട് ആറ്റങ്ങളുടെ ന്യൂക്ലിയസിനിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ബോണ്ട് ലെങ്ത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ബോണ്ട് ലെങ്ത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ ബോണ്ട് ലെങ്ത് എത്രയാണ് ഹൈഡ്രജന്റെ ബോണ്ട് ലെങ്ത് സെവന്റി ഫോർ പൈക്കോമീറ്റർ ആണ് എന്താ മക്കളെ സെവന്റി ഫോർ പൈക്കോമീറ്റർ ആണ് മനസ്സിലാവാത്ത ആരും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്താ മക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എച്ച് ടു മോളിക്കൂളിന്റെ ഫോർമേഷൻ ഇത് വെച്ച് ഇതാണ് വി ബി ടിയിൽ ഹെയ്റ്റ്ലറും ലണ്ടനും പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഐഡിയ ആണ് പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കണം എന്താ ആദ്യം രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഇൻഫിനി ഡിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ അവർ ക്ലോസ്ലി അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അടുത്തടുത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അട്രാക്ഷനും ഉണ്ടാവുന്നു റിപ്പൾഷനും ഉണ്ടാവുന്നു പക്ഷെ ആരാ കൂടുതൽ അട്രാക്ഷൻ അപ്പൊ അവർ വീണ്ടും അടുക്കുന്നു ഏതുവരെ അടുക്കും അട്രാക്ഷൻ റിപ്പൾഷൻ ഈക്വൽ ആവുന്നവരെ അടുക്കും അവിടെ വെച്ച് ഒരു സ്റ്റേബിൾ എച്ച് ടു മോളിക്കോള് ഫോം ചെയ്യുന്നു ആ സ്റ്റേബിൾ എച്ച് ടു മോളിക്കോള് ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ രണ്ട് ആറ്റങ്ങളുടെ ന്യൂക്ലിയസിനിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ബോണ്ട് ലെങ്ത്ത് എന്ന് വിളിക്കുക അത് ഹൈഡ്രജന്റെ എത്രയാ വരുന്നത് എച്ച് ടു മോളിക്കൂളിന്റെ എത്രയാ വരുന്നത് സെവന്റി ഫോർ പൈക്കോമീറ്റർ ആണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് എന്താ മക്കളെ ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു എച്ച് ടു മോളിക്കൂൾ ആയി മാറുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് എനർജി പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ടു മോളിക്കൂൾ ആയി മാറുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് എനർജി പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ട് ആ എനർജിയെയാണ് നമ്മൾ ബോണ്ട് എന്താൽ പി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എന്താൽ പി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എച്ച് ടു മോളിക്കൂളിന്റെ ബോണ്ട് എന്താൽ പി എത്രയാ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് എട്ടാണ് എത്ര മക്കളെ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് എട്ട് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ആണ് ഇതൊക്കെ കാണാതെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് സെവന്റി ഫോർ പൈക്കോമീറ്ററും അറിഞ്ഞു വെക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് എച്ച് ടു ആയി മാറുമ്പോ ഇത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ടു മോളിക്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഇടയിൽ ഒരു കൊവാലന്റ് ബോണ്ട് അല്ലേ ആ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി കൊടുക്കണം അതാണ് ബോണ്ട് എന്താൽ പി തന്നെയാണ് ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എന്താൽ പി എന്നും പറയുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ പറഞ്ഞത് ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണല്ലോ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ യെസ് അപ്പൊ മക്കളെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി ഇനി നോക്ക് ഇവിടെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചർ ആണത് എന്താ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സും റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സും ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് അത് ഇവർ കാണിച്ചതാണ് ആദ്യത്തെ ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഇത് ആദ്യത്തെ ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ടാമത്തെ ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആദ്യത്തെ ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അതല്ലേ അട്രാക്ഷൻ പറഞ്ഞത് അതിവിടെ കാണിച്ചു ഇനി റിപ്പൾഷൻ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് ആദ്യത്തെ ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ടാമത്തെ ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മൾ റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നു ആദ്യത്തെ ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടാമത്തെ ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ ചിത്രം ഒക്കെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോ എന്തോ വലിയ സംഭവമാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഇനി നോക്ക് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് മനസ്സിലായല്ലോ ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ എന്താ ആദ്യം അവർ ഇൻഫിനി ഡിസ്റ്റൻസിൽ പിന്നെ അവർ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ട് അട്രാക്ഷൻ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് വീണ്ടും അടുക്കുന്നു ഏതുവരെ അടുക്കും അട്രാക്ഷൻ റിപ്പൾഷൻ ഈക്വൽ ആവുന്നവരെ അടുക്കും അവിടെ വെച്ച് ഒരു സ്റ്റേബിൾ എച്ച് ടു മോളിക്കോള് ഫോം ചെയ്യുന്നു അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വി ബി ടിയിൽ അവർ പറയുന്ന കാര്യം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ആ സ്റ്റേബിൾ എച്ച് ടു
ആദ്യം നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് വൈ ആക്സ് ഉള്ളത് എനർജിയാണ് എന്താ എക്സ് ആക്സ് ഉള്ളത് ഇൻ്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഈ ഗ്രാഫ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടല്ല പോകുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം ആദ്യം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യം നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ അടുത്താണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ എന്താണ് അത് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസില പിന്നെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവർ അടുക്കുന്നു അല്ലെ ഇവർ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വരുന്നു ആ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഇവരെന്താണ് വീണ്ടും അടുക്കുന്നു എന്താ വീണ്ടും എടുക്കാൻ കാരണം അട്രാക്ഷൻ റിപ്പൾഷനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ പിന്നെയും അടുത്തു അല്ലെ ആ പിന്നെയും അടുത്ത് ഏതുവരെ അടുക്കും അട്രാക്ഷൻ റിപ്പൾഷൻ ഈക്വൽ ആവുന്നവരെ അടുക്കും അല്ലെ മക്കളെ അപ്പോൾ അട്രാക്ഷൻ റിപ്പൾഷൻ ഈക്വൽ ആവുന്നവരെ അടുത്ത് അവർ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി പുറത്തേക്ക് വിടുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന എനർജി ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് 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 ഇവിടെ എത്തുന്നത് അതെന്തിനാ എനർജി കുറയുന്നത് എനർജി കുറയുന്നത് കുറച്ച് എനർജി പുറത്തേക്ക് വിട്ടിട്ടില്ല മക്കളെ അതല്ലേ നമ്മൾ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റ് എട്ട് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്റ്റേബിൾ എച്ച് ടു മോളിക്കുൾ ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അല്ലെ മക്കളെ അതിവിടെ കൃത്യമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റ് എട്ട് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ അതായത് ഇങ്ങനെ വന്ന സാധനം ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഗ്യാപ്പ് എത്രയാണ് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റ് എട്ട് കിലോ ജൂൾ അതെന്താ സംഭവിച്ചത് ആ സ്റ്റേബിൾ എച്ച് ടു മോളിക്കൂൾ ഫോം ചെയ്തപ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജിയാണ് ഇനിയൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ സ്റ്റേബിൾ എച്ച് ടു മോളിക്കൂൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള ബോണ്ട് ലെങ്ത് എത്രയാ അത് സെവൻറ്റി ഫോർ പൈക്കോമീറ്റർ ആണ് എത്രയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് എത്രയാ സെവൻറ്റി ഫോർ പൈക്കോമീറ്റർ ആണ് ഇനിയൊരു കാര്യം എന്താ ഇനി ഇവിടെ 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 വരെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതായത് സ്റ്റേബിൾ എച്ച് ടു മോളിക്കുൾ ഫോം ചെയ്ത എനർജിയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ മുകളിലേക്ക് അതായത് അവര് വീണ്ടും അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താ റിപ്പൾഷൻ അട്രാക്ഷൻ ഈക്വൽ ആവുന്നവരെയാണ് വീണ്ടും അടുക്കുക എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ആണ് ഇനി പിന്നെയും അവരടുത്താലോ പിന്നെ അടുത്താൽ റിപ്പൾഷൻ കൂടും റിപ്പൾഷൻ കൂടിയാൽ എന്താ കൂടുക എനർജി കൂടും അതാണ് ഇവിടെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് വീണ്ടും അവർ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിപ്പൾഷൻ കൂടും എനർജി ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും പക്ഷെ അത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എവിടെ വെച്ചാൽ സ്റ്റേബിൾ മോളിക്കുൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അട്രാക്ഷൻ റിപ്പൾഷൻ ഈക്വൽ ആവുന്ന ഈ പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാ എനർജി ഇങ്ങനെ താഴ്ന്ന് ഇവിടെ എത്തിയത് അത് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനർജി പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എനർജി ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നത് മക്കളെ ക്ലിയർ ആയോ ആദ്യം ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് പിന്നെ അവർ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു അട്രാക്ഷൻ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ട് അട്രാക്ഷൻ കൂടുതലായിട്ട് വീണ്ടും അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു ഏതുവരെ അട്രാക്ഷൻ റിപ്പൾഷൻ ഈക്വൽ ആവുന്നവരെ അപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി പുറത്തേക്ക് വരെ വിടുന്നുണ്ട് അതാണ് എനർജി ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ മുകളിലേക്ക് കാണിച്ചത് എന്താ പിന്നെയും അവർ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിപ്പൾഷൻ കൂടും എനർജി കൂടും പക്ഷെ അവിടെ വെച്ചല്ല പിന്നെ എവിടെ വെച്ചാണ് മോളിക്കുൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉള്ള റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ആണ് ബോണ്ട് എന്താൽ പി അപ്പോൾ അവർക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ബോണ്ട് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ യെസ് അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ചില കുട്ടികൾക്കെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന ഏരിയ ആയതുകൊണ്ടാണ് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഒന്ന് നമ്മുടെ വി എസ് സി പി ആർ തിയറി ആണ് അല്ലെ അത് പോസ്റ്റുലേറ്റും അതിന്റെ ബോൺ പേർ വരുന്നതും ബോൺ പേരും ലോൺ പേർ വരുന്നതും ഒക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മുടെ വി ബി ടി ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക
equal number of hybrid orbitals there in the process in a hybridization the will care okay the car is the one in the only one of our new day look on the good of our area are they to kill can I get on the salam in it and on a different energy um different shape um la atomic orbitals in the jay you know intermix a you know in it and then down the same energy um identical shape um la hybrid orbital and down इतना ना डाउन ना दे इतना एटॉमिक ऑर्बिट लाना उन डाइन ना तो तो ना डाउन आ प्रोसेस ने याना हाइब्रिडाइजेशन ने बुली किया ओके आना लो हाइब्रिडाइजेशन इतना दाई पुंड नमक करेगा नमक मेन आइट पढ़ी क्या ना लो अंच टाइप हाइब्रिडाइजेशन आना ये तो क्या आना उन्हें एसपी आना रेंडर ना आना एसपी टू आना P3 D आना अंचन दाना SP3 D2 हाइब्रिडाइजेशन आना ओके फोकस एरिया नम्मलोड पढ़ रही है ना दो SP3 D उम SP3 D2 नम्मल इंदी चीज़ एंड दी लिया पढ़ी के एंड दी लिया या ना आना फोकस एरिया पढ़ रही है ना दो इंदा पढ़ी के एंड दोलो ये मून अन्ना मात्र में पढ़ी के एंड दाई टुलो क्लियर आना लम करे इन्हीं Explain ji am puan. Walau res simple an. Nigel nanai shudhi cikai. Nyal petan nigel ke manusia. Walau res simple idea an. Apa hybridisation an dah manusia ayallo. Ini nama la. In dah an sp sp to sp tu. Ini paraya am puan. Ada nama la paraya ini dah sp hybridisation an. Apa peril tenne idea kerap pindah. आप SP हाइब्रिडाइजेशन वाला पेरल ने देने आईडी निगल की टू ऐंदा मगले ये तो S आवडे वाला तो ओरे S अल्लाह मगले ओरे S ये तो P इंड ओरे P अबो ओरे S उम ओरे P यू मंदी यू नो इंटरमिक्स जायेगा ऐंदा मगले ओरे S उम ओरे P यू इंटरमिक्स यू नो S इंड शेप वेरे आना P इंड शेप वेरे आना अब इड एनर्जी डिफरेंट आ अपन डिफरेंट एनर्जी डिफरेंट है शेप पूर्ण ला उरे सुम उरे सुम उरे पी नो पारण्य अपने पत्ते ही चेंडत तंद पारायण नहीं लिया शेप एनर्जी डिफरेंट आना पारायण नहीं लिया सुम पी नो पारायण बंद है ना तो गिट्टन नहीं डर ओके आपो उरे सुम उरे पी उम इंटरमिक्स जाइयो नो इन्हें ढंडा हुआ equal number of hybrid orbital is equal number of hybrid orbital is equal to 1 plus 2 sorry 1 plus 1 2 then there are 2 hybrid orbital what name of hybrid orbital is equal to 1 plus 1 plus 1 plus 1 then we will call sp hybrid orbital then what name of hybrid orbital is equal to 1 plus 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 1 आइडेंटिकल शेप मुल्ला रेंड एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटली किटना प्रोसेस ने याना एसपी हाइब्रिडाइजेशन ने बोली क्या सिंपल आइडिया ना मतलब तुम बोल रहे हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन का कारण बोलता ने आइडिया मनसिले के बारे में इंदा और एसम और पीएम कंपाइन चाहिए नो इन द टेंडा इंडा उन द हाइब्रिडाइजेशन अल्ले हाइब्रिडाइजेशन आने के लिए उन डाउन द सेम एनर्जीम आइडेंटिकल शेप में ला हाइब्रिड ऑर्बिटल आये थे कुम इवडे ए द हाइब्रिड ऑर्बिटल इंडा उन द ऐसा बनना उन डाउन द रेंड एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल आने डाउन उन द अंगन आ हाइब्रिडाइजेशन है याना एसपी हाइब्रिडाइजेशन दो लिका अड़तो याम पर नहीं ला अड़तो निंगलो पर याना इंदा एसपी हाइब्रिडाइजेशन से ओर एसम ओर पीएम कंबाइन चाहिए दो गुंडे सेम एनर्जी उम आइडेंटिकल शेप मुल्ला Clear anda lupa anda itu ini urut karya yang kuda hari ini nalar dana. Ibu dan muka, ia telah hybrid orbital anda down itu rend rend hybrid orbital anda down itu dia engkel. Adanya bond angle anda ini kum 180 degree ini kum. Nampol VSCPR theory la ada itu table le beritahu le rend elektron pair anda engkel 180 degree linear anda beritahu le. Ibu dan elektron pair la hybrid orbital anda macam tu lom. Adanya sahaja anda ni ada itu rend anda macam itu anda 180 degree anda. Adanya geometry anda beri ga linear anda. इधर आना SP हाइब्रिडाइजेशन में आई बंद 
ബന്ധപ്പെട്ട് മക്കൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് എന്താ എസ് പി ഹൈബ്രൈസേഷൻ ഒരേസും ഒരു പിയും ഇന്റർമിക്സ് ചെയ്ത് സെയിം എനർജിയും ഐഡന്റിക്കൽ ഷേപ്പുമുള്ള എന്തുണ്ടാവുന്നു മക്കളെ എന്തുണ്ടാവുന്നു സെയിം എനർജി മാഡിക്കൽ ഷേപ്പുള്ള രണ്ട് എസ് പി ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എസ് പി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക അതിന്റെ ബോണ്ടാങ്കിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതിന്റെ ജിയോമെട്രി ലീനിയർ ആണ് എന്താ മക്കളെ ജിയോമെട്രി ലീനിയർ ജിയോമെട്രി ആണ് ക്ലിയർ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ എക്സാമ്പിൾ കിട്ടണം ഞാൻ എടുക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ മക്കളെ എന്താ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ എടുക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ബി ഇ സി എൽ ടു ആണ് എന്താ മക്കളെ ബി ഇ സി എൽ ടു കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഐഡിയ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നോക്ക് ഇവിടെ ആരാ സെൻട്രൽ ആറ്റം സെൻട്രൽ ആറ്റം ബെർലിയം ആണ് ബെർലിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാ ബെർലിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ഫോർ ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കോൺഫിഗുറേഷൻ എന്താ മക്കളെ വരിക അതിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ജി എസ് എന്ന് എഴുതാം എന്താ ജി എസ് എന്ന് പറയാം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് സാധാരണയുള്ള കോൺഫിഗുറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു എന്നാണ് ഉണ്ടാവുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ യെസ് ഇനി ടു എസ് കഴിഞ്ഞാൽ ആരാ ഉണ്ടാവുക വൺ എസ് ടു എസ് കഴിഞ്ഞാൽ ടു പി ആണ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ടു പിയിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ സീറോ ഒന്ന് കൊടുക്കാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നോക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഇത് വൺ എസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണ രണ്ട് ടു എസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണ രണ്ട് ടു പിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണ ഇലക്ട്രോൺ ഒന്നും ഇല്ല സീറോ ആണ് വേക്കൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ബി ഇ സി എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ബെർലിയം രണ്ട് ക്ലോറിനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നല്ലേ മക്കളെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ബി ഇ സി എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെർലിയം രണ്ട് ക്ലോറിനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓർബിറ്റൽ ഓവർലാപ്പ് കോൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതില്ല എന്താ ഓർബിറ്റൽ ഓവർലാപ്പ് കോൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൊവാലന്റ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ബി സി എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെർലിയം രണ്ട് ക്ലോറിനുമായിട്ട് കൊവാലന്റ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നല്ലേ അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റിൽ വേണം ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ ബെർലിയത്തിന് ഒരു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് എന്താ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി കൂടിയ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എന്താ മക്കൾ എനർജി കൂടിയ സ്റ്റേറ്റിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചേ ബെർലിയത്തിന്റെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ടു എസ് ൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ടു പിയിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക അപ്പോ വൺ എസ് ടു എന്നുള്ളതിൽ മാറ്റമില്ല ടു എസ് ടു എന്നുള്ളത് ടു എസ് വൺ ആവുന്നു ടു പി സീറോ എന്നുള്ളത് ടു പി വൺ ആയിട്ട് മാറുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ വൺ എസിൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ തന്നെയാണ് ടു എസിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ടു പി ലത്തെ ഇലക്ട്രോണ മക്കളെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി രണ്ട് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റിൽ കിട്ടി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ രണ്ട് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് കൊവാലന്റ് മൂന്ന് ഉണ്ടാക്കാം അതല്ലേ ഓർബിറ്റൽ ഓവർലാപ്പ് കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് ഒക്കെ സീരിയൽ ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ അത് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ നോക്ക് രണ്ട് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റിൽ ഇടി ഇനിയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എസും ഇ പിയും ഹൈബ്രിഡൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം എന്താ ഇവരുടെ എനർജി സെയിം ആണോ അല്ല ഇവരുടെ ഷേപ്പ് സെയിം ആണോ അല്ല അത് സെയിം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ഇന്റർമിക്സ് ചെയ്യുന്നു മക്കളെ ഒരേസും ഒരു പിയും ഇന്റർമിക്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് എന്താ അത് എസ് പി ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ് എന്താ മക്കളെ എസ് പി ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ് എസ് പി ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നടന്നാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക എസ് പി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ നടന്നാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക സെയിം എനർജിയും ഐഡന്റിക്കൽ ഷേപ്പും ഉള്ള രണ്ട് എസ് പി ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ നോക്ക് ഇതൊരു എസ് പി ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽ ആണ് ഇതെന്താണ് രണ്ടാമത്തെ എസ് പി ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽ ആണ് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതാം എന്താ ഇത് എസ് പി ആണ് ഇതും എസ് പി ആണ് അറിയുന്നവർ എഴുതണമെന്നുമില്ല അപ്പൊ സെയിം എനർജിയും ഐഡന്റിക്കൽ ഷേപ്പും ഉള്ള രണ്ട് എസ് പി ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റ
അപ്പൊ എങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാ ഇവർ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വരണ്ടേ ലീരിയർ വരണ്ടേ അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു പി ഓർബിറ്റിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും അതെന്തിനാ ഞാൻ ഡമ്പല് കൊടുത്തത് എന്തിനാ ഡമ്പല് കൊടുത്തത് ഈ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റിലല്ലേ വരുന്നത് ഇതാരാ ഇത് ത്രീ പി ഓർബിറ്റിലല്ലേ പിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താ ഡംബല് നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ അത് യെസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തു ഈ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തപ്പോ ബെർലിയം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ക്ലോറിനുമായിട്ട് ഒരു കവാലന്റ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ഇനി രണ്ട് ക്ലോറിൻ ഇല്ലേ അടുത്ത ക്ലോറിനും ഇതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ എസ് പി ഹൈബ്രൈസ് ഓർബിറ്റിലുമായിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്ത് വരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കോവാലന്റ് ബോണ്ട് വരുന്നു അപ്പൊ എന്താ മക്കളെ അവർക്കിടയിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്താ മക്കളെ ജിയോമെട്രി ലീനിയർ ജിയോമെട്രി ആണ് ഇതാണ് എസ് പി ഹൈബഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ എന്താ എസ് പി ഹൈബഡൈസേഷൻ ഒരു എസും ഒരു പിയും ഇന്റർമിക്സ് ചെയ്ത് സെയിം എനർജിയും ഐഡന്റിക്കൽ ഷേപ്പും ഉള്ള രണ്ട് എസ് പി ഹൈബഡൈസ് ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോസസ് ആണ് എസ് പി ഹൈബഡൈസേഷൻ ഓക്കെ അതിന്റെ ബോണ്ടാങ്കിൾ എന്താ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതിന്റെ ജിയോമെട്രി എന്താ ലീനിയർ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതേതാണ് അത് ബി ഇ സി എൽ ടു ആണ് ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത് ഐഡിയ ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ യെസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ബി സി എൽ ടുവിന്റെ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയണം എസ് പി ഹൈബഡൈസേഷൻ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് മറുപടി പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഹൈബഡൈസേഷനിലേക്ക് പോവാം അതെന്താ എസ് പി ടു ഇത് ഞാൻ പറയില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണം എന്തായിരിക്കും എസ് പി ഹൈബഡൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എത്ര എസ് ആ മക്കളെ ഉള്ളത് ഒരു എസ് എത്ര പി ഉണ്ട് എത്ര പി ഉണ്ട് രണ്ട് പി എത്ര പി ഉണ്ട് രണ്ട് പി അപ്പൊ ഒരു എസും രണ്ട് പിയും ഇന്റർമിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സെയിം എനർജിയും ഐഡന്റിക്കൽ ഷേപ്പും ഉള്ള എത്ര ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടാവും വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ അപ്പൊ മൂന്ന് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റിൽ എന്താ പേര് എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ അല്ലേ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽ ആണ്ടാവുക ഓർബിറ്റൽ ആണ്ടാവുക ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താ മക്കളെ സംഭവം ഒരു എസും രണ്ട് പിയും ഇന്റർമിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സെയിം എനർജിയും ഐഡന്റിക്കൽ ഷേപ്പും ഉള്ള മൂന്ന് എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ പറയുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ യെസ് ഇനി നോക്ക് രണ്ട് വന്നാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ലീനിയർ മൂന്ന് വന്നാലോ ഓർത്ത് പറയും മൂന്ന് വന്നാലോ നിങ്ങൾ പറയണം വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി എന്താ ഷേപ്പ് ട്രൈഗണൽ പ്ലേനാർ എന്താ മക്കളെ ട്രൈഗണൽ പ്ലേനാർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് എന്താണ് ട്രൈഗണൽ പ്ലേനാർ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ യെസ് അപ്പൊ അത് കിട്ടി അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ എന്താ എസ് പി ടു എവിഡൈസേഷൻ ഒരു എസും രണ്ട് പിയും ഇന്റർമിക്സ് ചെയ്ത് സെയിം എനർജിയും ഐഡന്റിക്കൽ ഷേപ്പും ഉള്ള മൂന്ന് എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസ് ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ് ആണ് എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്താ ഷേപ്പ് ട്രൈഗൾ പ്ലാനാർ വൺ ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി സോറി വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ക്ലിയർ യെസ് ഇനി നോക്ക് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവാണ് എന്താ മക്കളെ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ ബി എഫ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് എന്താണ് ഒന്നെങ്കിൽ ബി എഫ് ത്രീ എന്ന് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബി സി എൽ ത്രീ എന്ന് എടുക്കുക ഏത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ നോക്ക് സെൻട്രൽ ആറ്റം ഏതാ സെൻട്രൽ ആറ്റം ബോറോൺ ആണ് ബോറോണ്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്ര ഫൈവ് ആണ് അതിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ എത്രയാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി വൺ ആണ് ആണല്ലോ മക്കളെ അപ്പൊ വൺ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ടു എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ടു പി എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് ഇനി ഞാൻ മക്കളോട് ചോദിക്കുന്നത് ബോറോൺ എത്ര ഫ്ലോറിനുമായിട്ടാ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ക്ലോറിനുമായിട്ടാ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് മൂന്നാളുകളുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൂന്ന് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റൽ വേണ്ടേ വേണം ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റൽ അല
clear anallo yes appo 1 is 2 ennallathu angane thanne ezhuthuga 2s half filled aanu 2p2 nu parayumbo ivide rendu electron kodukka ini ningal nokkike moonu half filled orbital ille undu moonu half filled orbital undengil moonu covalent bond undaakkan kariyum seri alle paranjathu ini endha vendathu ee moonu half filled orbital indeyum energy same aakanam അവരുടെ ഷേപ്പ് സെയിം ആക്കണം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അവരെ നമ്മൾ ഇന്റർമിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ആ ഇന്റർമിക്സ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയല്ലേ ഹൈബഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ ഇത് എന്ത് ഹൈബഡൈസേഷനാ ഒരേസും രണ്ട് പിയും ഒരേസും രണ്ട് പിയും ആണെങ്കിൽ എസ് പി ടു ഹൈബഡൈസേഷൻ ആണ് എന്താ മക്കളെ എസ് പി ടു ഹൈബഡൈസേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ എസ് പി ടു ഹൈബഡൈസേഷൻ നടന്നാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക സെയിം എനർജിയും ഐഡന്റിക്കൽ ഷേപ്പും ഉള്ള മൂന്ന് എസ് പി ടു ഹൈബഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽ അല്ലേ ഉണ്ടാവുക യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷേപ്പ് ഞാൻ ഇന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ നമുക്ക് ഇതൊരു എസ് പി ടു ഹൈബഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽ ഇതെന്താണ് അടുത്ത എസ് പി ടു ഹൈബഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽ ഇതെന്താ മക്കളെ അടുത്ത എസ് പി ടു ഹൈബഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽ അല്ലെ സെയിം എനർജിയും സെയിം ഷേപ്പും ഉള്ള മൂന്ന് എസ് പി ടു ഹൈബഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ട് അല്ലെ ചെറുതായൊരു ഷേപ്പ് ഒന്നും മാറിയിട്ടുണ്ട് മക്കളെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ വരക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് വരയ്ക്കാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതെന്താ ഇത് എസ് പി ടു ഇതോ ഇതും എസ് പി ടു ഇതോ ഇതും എസ് പി ടു ഇനി എന്താ വേണ്ടത് അപ്പോ സെയിം എനർജിയും ഐഡന്റിക്കൽ ഷേപ്പും ഉള്ള മൂന്ന് എസ് പി ടു ഹൈബഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റിൽ കിട്ടി ഇനി എന്ത് വേണം ഇതിലേക്ക് ഫ്ലൂറിനോ ക്ലോറിനോ വരണം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്ലൂറിൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എൻ സി ആർ ടിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്ലോറിൻ ആയതുകൊണ്ട് ക്ലോറിൻ തന്നെ എടുക്കാം എന്താ ക്ലോറിന്റെ പ്രത്യേകത അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ആണ് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ മക്കളെ ത്രീ പി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താണ് ഒരു ഓർബിറ്റിൽ ഹാഫ് ഫിൽഡ് അല്ലേ ആ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റലാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ എന്താണ് ഈ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത അത് പി ഓർബിറ്റൽ ആണ് പിന്നെ ഷേപ്പ് എന്താ ഡമ്പൽ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്ലോറിന്റെ ത്രിപ്പി ഓർബിറ്റില് ഇങ്ങോട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്താ മക്കളെ ബോറോണ് എന്തുണ്ടായി ബോറോൺ എന്തുണ്ടായി മക്കളെ യെസ് ബോറോണ് ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടായി ആരുമായിട്ടാ ക്ലോറിനുമായിട്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത ക്ലോറിന്റെ അടുത്ത ക്ലോറിന്റെ ഡമ്പല് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഇവിടെ അടുത്ത ക്ലോറിൻ ഉണ്ടായി ഓക്കെ ഇനി എന്താ ഇവിടെ അടുത്ത ഡമ്പൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇവിടെ എന്തായി അടുത്ത ക്ലോറിൻ ഉണ്ടായി ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് അപ്പൊ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്താ ബോണ്ടാങ്കിള് ഇവിടെ എന്താ ബോണ്ടാങ്കിള് ഇവിടെ എന്താ ബോണ്ടാങ്കിള് എല്ലാം വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആണല്ലോ എന്താ ഷേപ്പ് എന്താ മക്കളെ ഷേപ്പ് ഷൈഗണൽ ഷൈഗണൽ പ്ലേനാറാണ് എന്താ മക്കളെ ട്രൈഗണൽ പ്ലേനാർ എന്താ മക്കളെ ട്രൈഗണൽ പ്ലേനാർ ഇസ് ഇ ക്ലിയർ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആണ് വെരി വെരി സിമ്പിൾ ഐഡിയ ആണ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഐഡിയ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോ ഇതാണ് എസ് പി ടു ഹൈബഡൈസ് മക്കൾ പറയും അപ്പൊ എന്താ ഈ എസ് പി ടു ഹൈബഡൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരേസും രണ്ട് പിയും ഇന്റർമിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സെയിം എനർജിയും ഐഡന്റിക്കൽ ഷേപ്പും ഉള്ള മൂന്ന് എസ് പി ടു ഹൈബഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ് ആണ് എന്താ പോണ്ടാങ്കിൾ വൺ ട്വന്റി എന്താ ഷേപ്പ് ട്രൈഗണൽ പ്ലാനാർ ഇസ് ഇ ക്ലിയർ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണോ യെസ് അപ്പോ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത ഹൈബഡൈസേഷൻ എസ് പി ത്രീ ഹൈബഡൈസേഷൻ ഓരോന്നും കൃത്യമായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധ വേറെ ഇങ്ങോട്ടും പോവരുത് കേട്ടോ മക്കളെ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് എസ് പി ത്രീ ഹൈബഡൈസേഷൻ എന്താണ് എസ് പി ത്രീ ഹൈബഡൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പറഞ്ഞുവിടാം മക്കളെ ഒരു എസും അതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് പിയും ഇന്റർമിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വൺ പ്ലസ് ത്രീ എത്രയാ നാല് എന്ത് തരുന്നു സെയിം എനർജിയും ഐഡന്റിക്കൽ ഷേപ്പും ഉള്ള എസ് പി ത്രീ ഹൈബഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽസ് തരുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എസ് പി ത്രീ ഹൈബഡൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക എന്താ പറഞ്ഞത് എന്താ മക്കളെ പറഞ്ഞത് ഒരേസും മൂന്ന് പിയും ഇന്റർമിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സെയിം എനർജിയും ഐഡന്റിക്കൽ ഷേപ്പും ഉള്ള നാല് എസ് പി ത്രീ ഹൈബഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽസ് തരുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എസ് പി ത്രീ ഹൈബഡൈസേഷൻ
ജിയോമെട്രി മനസ്സിലായി ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് ഇനി എന്താ മക്കളെ വേണ്ടത് ഇനി അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ വേണം നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്താ മക്കളെ എക്സാമ്പിൾ ആദ്യം ഞാൻ എടുക്കുന്നത് സി എച്ച് ഫോർ ആണ് നിങ്ങൾ പറയണം ഏതാ സെൻട്രൽ ആറ്റം കാർബൺ എന്താ അറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ് എന്താ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ മക്കളെ അത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ടു ആണ് അല്ലെ ആറല്ലേ വരുന്നത് യെസ് അപ്പൊ വൺ എസ് ഇവിടെ രണ്ടാണ് അതേപോലെ ടു എസ് എത്രയാണ് രണ്ടാണ് ടു പി എത്രയാ വരുന്നത് അതും രണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ കാർബൺ സി എച്ച് ഫോറിൽ നാല് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ടല്ലേ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് നാല് കൊവാലന്റ് ബോണ്ട് അല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നാല് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നാല് ഹാഫ് ഫിൽ ഡോർബിറ്റിൽ വേണ്ടേ വേണം ഇവിടെ നാലെണ്ണം ഉണ്ടോ ഇല്ല രണ്ടെണ്ണം ആണ് അതെന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കാർബൺ ആറ്റത്തിന് ഒരു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് എന്താ എക്സൈസിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ടു എസ് എന്ന ലെട്ടോൺ ടു പിയിലേക്ക് പോകല്ലേ അപ്പം എന്താ കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് വൺ ടു പി ത്രീ അപ്പം വൺ എസ്സിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ടു എസ്സിൽ ഒന്നാണുള്ളത് ടു പിയിൽ എത്ര എണ്ണം ഉള്ളത് മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നാല് ഹാഫ് ഫിൽ ഡോബിൽ കിട്ടിയോ കിട്ടി ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഇവരുടെ എനർജി സെയിം ആക്കണം അല്ലെ ഇവരുടെ ഷെയ്പ്പ് സെയിം ആക്കണം അതിനെന്താ ചെയ്യുക ഇവര് ഇന്റർമിക്സ് ചെയ്യണം അതല്ലേ ഹൈബഡൈസേഷൻ യെസ് ആ ഹൈബഡൈസേഷൻ എന്താ വിളിക്കുക ഒരു എസ് മൂന്ന് പിയും പങ്കെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്നാ വിളിക്കുക എന്താണ് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക എസ് പി എത്തി ഹൈബ്രൈസേഷൻ നടന്നാൽ സെയിം എനർജിയും ഐഡന്റിക്കൽ ഷെയ്പ്പും ഉള്ള നാല് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽസ് കിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇതൊരു എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽ ആണ് ഇത് ഒരു എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽ ആണ് ഇത് മറ്റൊരു എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽ ആണ് നാല് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽ കിട്ടും അവർക്കിടയിൽ വരുന്ന ബോണ്ടാങ്കൾ എത്രയാ വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി ട്വന്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ എന്താ ഷെയ്പ്പ് ടെട്രാ ഹിബൽ ആണ് ഇനി ആരാ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ അല്ലേ മക്കളെ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഹൈഡ്രജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ ആണ് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് വൺ ആണ് ഓൾറെഡി അതെന്താണ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആണ് ഇത് ഏതാ പി ആണോ അല്ല എസ് എസിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താ ഡെമ്പൽ ആണോ അല്ല സ്പെറിക്കൽ ആണ് അപ്പൊ നാല് ഹൈഡ്രജൻ ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഓവർലാപ്പ് ഇതാരാ ഇത് ഹൈഡ്രജന്റെ വണ്ണ സോർബിറ്റിൽ ആട്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് കാർബൺ ആറ്റത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോണ്ട് കിട്ടി ഇനി അടുത്തതോ അടുത്തത് ഇവിടെ വന്ന് ബോണ്ട് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ഇവിടെ വന്ന് ബോണ്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ബോണ്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് വരും ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് വരും ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് വരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ എന്താ ബോണ്ട് ആംഗിൾ വരുന്നത് വൺ നോട്ട് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ജിയോമെട്രി എന്താ വരുന്നത് ടെട്രാ ഹിഡൽ ആണ് എന്താ മക്കളെ വരുന്നത് ടെട്രാ ഹിഡൽ ആണ് ഇസ് ക്ലിയർ യെസ് ഇതാണ് ആരുടെ ഹൈബഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി എച്ച് ഫോറിന്റെ ഹൈബഡൈസേഷൻ ഏതാ ഹൈബഡൈസേഷൻ അത് എസ് പി ത്രീ ഹൈബഡൈസേഷൻ എന്താ എസ് പി ത്രീ ഒരു എസും മൂന്ന് പിയും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് സെയിം എനർജിയും ഐഡന്റിക്കൽ ഷെയ്പ്പും ഉള്ള നാല് എസ് പി ത്രീ ഹൈബഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റിൽ തരുന്ന പ്രോസസ് ആണ് എസ് പി ത്രീ ഹൈബഡൈസേഷൻ വൺ നോട്ട് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ടെട്രാ ഹിഡൽ ജിയോമെട്രി ആണ് എന്താ എക്സാമ്പിൾ സി എച്ച് ഫോർ ഇവിടെ എന്താ മക്കളെ സി എച്ച് ഫോർ ഇവിടെ എന്താ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്ലിയർ ആണോ പറയുന്നത് ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് എക്സാമ്പിളും കൂടെ ആർക്കുണ്ട് നമ്മുടെ എസ് പി ത്രീക്ക് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് അത് മക്കൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് എച്ച് ടു ഒ ആണ് രണ്ടേതാ മക്കളെ രണ്ട് എൻ എച്ച് ത്രീ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് രണ്ട് പേരുടെയും ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്താ അത് സി എച്ച് ഫോറിനെ പോലെ തന്നെ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ് എന്താ മക്കളെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ വരുന്നത് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത് മക്കൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പഠിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് മാത്രം ഞാൻ പറയാം എന്താ നമ്മളിപ്പോൾ സി എച്ച് ഫോറിൽ
അത് നാല് ബോണ്ട് പെയർ എന്നെഴുതാം ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ എവിടെ പറഞ്ഞതാ വി എസ് സി പി ആർ തിയറിയിൽ ആദ്യത്തെ ടേബിളില് ടെട്രാഹിൻഡന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് സി എച്ച് ഫോർ ഉണ്ടായിരുന്നു നാല് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ അല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് നാലും ബോൺ പെയർ ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിലാണ് എൻ എച്ച് ത്രീനെയും എച്ച് ടു ഒനെയും നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് അത് അവിടെ പറഞ്ഞതാ ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ കാര്യം അവിടെ മൂന്ന് ബോൺ പെയറും ഒരു ലോൺ പെയറുമാണുള്ളത് മൂന്ന് ബോൺ പെയറും ഒരു ലോൺ പെയറുമാണ് എച്ച് ടു ഒന്റെ കേസ് ആണെങ്കിലോ മക്കളെ അവിടെ രണ്ട് ബോൺ പെയറും രണ്ട് ലോൺ പെയറുമാണുള്ളത് ക്ലിയർ യെസ് ഇനി സി എച്ച് ഫോറിന്റെ ബോണ്ടാങ്കിൾ എത്തയാ അത് വൺ നോട്ട് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ആണല്ലോ എന്താ ജിയോമെട്രി അത് ടെട്രാഹിഡ്രൽ ആണ് അത് ടെട്രാഹിഡ്രൽ ആണ് പക്ഷേ എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ ബോണ്ടാങ്കിളും ജിയോമെട്രിയും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എച്ച് ടു ഓൻ്റെതും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എന്താ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് എൻ എച്ച് ത്രീ വരുന്നത് വൺ നോട്ട് സെവൻ ഡിഗ്രി ആണ് എത്ര വരുന്നത് വൺ നോട്ട് സെവൻ ഡിഗ്രി എന്താ ഷേപ്പ് പറയുന്നത് അത് ട്രയഗണൽ പിരമിഡ് ആണ് എന്താണ് ട്രയഗണൽ പിരമിഡ് ആണ് ട്രയഗണൽ പിരമിഡ് എന്താ എച്ച് ടു വരുന്നത് അത് വൺ നോട്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് അതാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് പേരിൽ പറയുന്നത് അത് ബെൻഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് വി ഷേപ്പ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതേപോലെ ആങ്കുലാർ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഈ ഷേപ്പൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ എന്നാലും വീണ്ടും ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞതാ അത് എന്തിനാ പറഞ്ഞത് എന്തിനാ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് പേരുടെയും ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ സെയിം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിന്റെ ജിയോമെട്രിയും ബോണ്ടാങ്കിളും സെയിം ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിഫറെന്റ് ആവുന്നത് ഇവിടെ ബോൺ ഇവിടെ നാലും ബോൺ പെയറാ ഇവിടെ മൂന്ന് ബോൺ പെയർ ലോൺ പെയർ ഇവിടെ രണ്ട് ബോൺ പെയർ രണ്ട് ലോൺ പെയർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഡിഫറെന്റ് എനർജിയും ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്പും ഉള്ള അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ഇന്റർമിക്സ് ചെയ്ത സെയിം എനർജിയും ഐഡന്റിക്കൽ ഷേപ്പും ഉള്ള ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റിൽ തരുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ അറിയുന്ന കാര്യം മൂന്ന് ടൈപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എസ് പി പറഞ്ഞു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എസ് പി ടു പറഞ്ഞു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എസ് പി ത്രീ പറഞ്ഞു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ ഇനി നമുക്ക് ഹൈബ്രഡൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് അതർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് എസ് പി ത്രീ എസ് പി ടു ആൻഡ് എസ് പി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ ഏത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ാണ് ഏതാ മക്കളെ ഈത്തൈൻ ഈത്തൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ത്രീ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് എന്നാലും ഒന്ന് പറയുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് എസ് പി ടു എസ് പി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈത്തൈൻ എ എൻ ഇ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇ എൻ ഇ ആക്കി മാറ്റാണ് എത്തീൻ ആക്കി മാറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പൊ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു എന്ന് വരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി എന്താ ഉള്ളത് എസ് പി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് അതെന്താ മക്കളെ അത് ഇ എൻ ഇ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വൈ എൻ ഇ ആക്കി മാറ്റാണ് എന്താ വൈ എൻ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ മക്കളെ ഇതാണ് സംഭവം ഓക്കെ അപ്പോ എസ് പി ത്രീയുടെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈത്തൈന് എസ് പി ടുവിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എത്തീന് എസ് പി യുടെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈത്തൈന് എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്ന് നോക്ക് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഇൻ സി ടു എച്ച് സിക്സ് മോളിക്കുള എന്താ ഈ സി ടു എച്ച് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സി എച്ച് ത്രീ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ആണ് അതാരാണ് അത് ഇത്തൈനാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ആരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ത്രീയെ കുറിച്ചാണ് ആരെ കുറിച്ചാണ് സി എച്ച് ത്രീ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ത്രീയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ നോക്ക് രണ്ട് സെൻട്രൽ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് അതൊക്കെയാ ഈ സി എച്ച് ത്രീയിൽ ആദ്യത്തെ കാർബൺ ആണ് സെൻട്രൽ ആറ്റം രണ്ടാമത്തെ സി എച്ച് ത്രീയിൽ ഈ കാർബൺ ആണ് ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു കാർബൺ എടുക
ആ കാർബൺ ടോട്ടൽ എത്ര ബോണ്ടുകളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ കാർബൺ എത്ര ബോണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയണം എന്താ പറയാൻ കഴിയേണ്ടത് നാല് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാ അത് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഈ കാർബണുമായിട്ടും ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നാല് ബോണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും നാല് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നാല് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റിൽ വേണ്ടേ വേണം ഇവിടെ നാല് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ല രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടെ ഒരു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും അതല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം യെസ് അപ്പൊ നോക്ക് കാർബണ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് എന്താ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് അത് വൺ എസ് ടു അതായത് ഒരു ലെട്രോണി ഇങ്ങോട്ട് പോകും പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അല്ലെ വൺ എസ് ടു ടു എസ് വൺ ടു പി ത്രി ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് അപ്പോ വൺ എസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ടു എസ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ടു പി യിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഓരോ ഓർബിറ്റിൽ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ വീതമാണ് ഉള്ളത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് യെസ് അപ്പോ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം കാരണം നാല് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ പറയുന്നത് യെസ് അപ്പൊ ഞാൻ മക്കോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ നടക്കുക ഇവരുടെ ഒക്കെ എനർജി സെയിം ആക്കണം ഇവരുടെ ഒക്കെ ഷെയ്പ്പ് സെയിം ആക്കണം അതിനെന്ത് ചെയ്യും ഇവര് ഇന്റർമിക്സ് ചെയ്യും ഒരു എസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് പി ഉണ്ട് അതാണ് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് is it clear yes appa sp3 hybridization nammal cheyna samayathu endha namukku labhikkuga same energy yum identical shape um ulla naal sp3 hybridized orbital agitta njan varakkunna sadiche idu oru sp3 hybridized orbital aanu idenda adutha sp3 hybridized orbital aanu idenda adutha sp3 aanu idenda adutha sp3 aanu ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇവർക്കിടയിൽ വരുന്ന ബോണ്ടാങ്കിൾ എത്രയാ വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി ട്വന്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ നോട്ട് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് ഇനി നമുക്കോട് ചോദിക്കട്ടെ ആദ്യത്തെ കാർബണിനെ കുറിച്ചല്ലേ ഞാനിപ്പോ ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചത് ആണ് രണ്ടാമത്തെ കാർബണിന്റെ കാര്യം എന്താ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് അതിനും നാല് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നാല് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റിൽ വേണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നെ അവര് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രൈസേഷൻ തന്നെയാ നടക്കുക ഇതേപോലെ സെയിം എനർജിയും ഐഡന്റിക്കൽ ഷേപ്പും ഉള്ള നാല് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രൈസ് ഓർബിറ്റിൽ അല്ലേ മക്കളെ ഉണ്ടാവുക ആണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെയും ഇതേപോലെ നാലെണ്ണം ഞാൻ വരക്കണം അത് വരക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താ ഈ രണ്ട് കാർബണിനിടയിൽ ഒരു കൊവാലന്റ് ബോണ്ട് ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ അതെങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ ഒരു എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രൈസ് ഓർബിറ്റിൽ അടുത്ത കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ ഒരു എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രൈസ് ഓർബിറ്റിലുമായിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാ ഉണ്ടാവുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ആ രണ്ട് കാർബണിനിടയിൽ ഒരു കൊവാലന്റ് ബോണ്ട് ഉണ്ടായി ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ഈ ഒരു എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രൈസ് ഓർബിറ്റിൽ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ല നാലെണ്ണം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതേപോലെ നമുക്ക് വരക്കാം നോക്ക് നാലെണ്ണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്ക് ഓരോ കാർബണുമായിട്ടും മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ നമുക്കറിയാം അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ ആണ് വൺ എസ് വൺ ആണ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റിലാണ് അപ്പൊ എന്താ മക്കളെ ചെയ്യുക എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെ അപ്പോൾ ഓരോ കാർബണിലേക്കും എന്ത് വരും ഓരോ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം വന്നു ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ വന്നു അടുത്ത ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു അപ്പൊ എന്തായി ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജനായി അടുത്തത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു അപ്പൊ മക്കളെ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജനായി അതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ അടുത്ത വരൂല്ലേ മക്കളെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ വരുമ്പോഴോ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വൺ നോട്ട് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്താ ജിയോമെട്രി ടെട്രാ ഹിഡ്രൽ ജിയോമെട്രി ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അപ്പോ നമ്മുടെ ഈത്തയിൽ നടക്കുന്നത് അഥവാ സി ടു എച്ച് സിക്സിൽ നടക്കുന്നത് എന്ത് ഹൈബഡൈസേഷൻ ആണ് എസ് പി ത്രീ ഹൈബഡൈസേഷൻ ആണ് അതാണ് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലല്ലോ ഐഡിയ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ ഐഡിയ 
കാർബൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും എന്താ കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ടു ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നോക്ക് ഈ കാർബൺ എത്ര ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നാല് ബോണ്ട് എങ്ങനെയാ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ഓരോ ബോണ്ട് ഈ കാർബണുമായിട്ട് രണ്ട് ബോണ്ട് ടോട്ടൽ നാല് ബോണ്ട് ശരിയാണല്ലോ യെസ് അപ്പൊ നാല് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ രണ്ട് ഹാഫ് ഫിലോ ഓർബിറ്റിൽ മതിയോ പോരാ അപ്പൊ ഈ കാർബൺ ആയിരത്തിന് എന്തുണ്ട് എക്സൈറ്റഡ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അപ്പൊ എന്താ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ വൺ എസ് ടു ടു എസ് വൺ ടു പി ത്രീ അപ്പൊ വൺ എസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ടു എസ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ടു പി എത്ര ഇലക്ട്രോണാ ടു പി മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഡബിൾ ബോണ്ട് പിന്നെ ഓരോ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇങ്ങനെ ബോണ്ട് ചെയ്യല്ലേ മക്കളെ ചെയ്യുന്നത് ഇതല്ലേ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു അപ്പോൾ ഒരു കാർബൺ ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും നാല് ബോണ്ടുകളുണ്ട് സംശയമില്ല അതിൽ എത്ര സിഗ്മ ബോണ്ടാണ് ഉള്ളത് ഇത് സിഗ്മ ബോണ്ടാണ് ഇതും സിഗ്മയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക ഒരു ബോണ്ട് സിഗ്മയാണ് അടുത്തത് പയ്യാണ് അതല്ലേ ഐഡിയ അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുക സിഗ്മ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യേണ്ട ആളുകൾ മാത്രമാണ് എന്താണ് സിഗ്മ ബോണ്ട് വേണ്ട ആളുകൾ മാത്രമേ ഹൈബ്രിഡൈസേഷനിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ നോക്ക് മൂന്ന് സിഗ്മയല്ലേ മക്കളെ വേണ്ടത് മൂന്ന് സിഗ്മയാണെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് സിഗ്മയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൂന്ന് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റിൽ പങ്കെടുത്താൽ മതി ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പൊ ആരൊക്കെയുള്ളത് ഒരു എസ് ഉണ്ട് രണ്ട് പി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെന്ത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആ എസ് പി ടു എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്താ മക്കളെ എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നോക്കി നോക്കണം എന്താ ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷനിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത അൺഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ മക്കളെ അൺഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പി ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്താ മക്കളെ എന്തിനാ ഇയാൾ ഒഴിവാക്കിയത് ആവശ്യമുണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നടന്നത് എസ് പി ടു എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നടന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക സെയിം എനർജിയും ഐഡന്റിക്കൽ ഷേപ്പും ഉള്ള എന്താ ഉണ്ടാവുക മൂന്ന് എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ വരക്കുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇതൊരു എസ് പി ടു ആണ് ഇതോ അടുത്ത എസ് പി ടു ആണ് ഇതോ മക്കളെ അടുത്ത എസ് പി ടു ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് ഇനി ഞാൻ മക്കളോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഇതെന്താ ഇത് എസ് പി ടു എസ് പി ടു എസ് പി ടു ഇവിടെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷനിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ഒരു അൺഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് പി ഓർബിറ്റിൽ ഇല്ലേ അതും കാർബൺ ആഴത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളതല്ലേ അപ്പൊ അത് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടേ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഡംബൽ ആയിട്ടാണ് ഡംബൽ അതായത് ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം വേണമെങ്കിൽ അറിയാൻ വേണ്ടി എഴുതാം ഇതെന്താ ഇത് എസ് പി ടു ആണ് എസ് പി ടു ആണ് ഇതെന്താണ് എസ് പി ടു ആണ് ഇവർ ഒരു പ്ലെയിനിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അതിന് മുകളിൽ ഒരു ലോബ് താഴെ ഒരു ലോബ് വരുന്ന രൂപത്തിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ആര് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ആരാ നിൽക്കുന്ന മക്കളെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതെന്താ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരക്കാത്തത് കാരണം ഇത് വരച്ചത് ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റിലല്ല ഹൈബ്രഡൈസേഷനിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത അൺഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് പി ഓർബിറ്റിൽ ആണത് അപ്പൊ അത് ഡംബൽ ആയിട്ട് തന്നെ വരക്കണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് യെസ് ഇനി നോക്ക് രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിലും ഇതേപോലെ തന്നെ അല്ലേ നടക്കുക ആണ് ആ രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റവും ആദ്യത്തെ കാർബൺ നമ്മൾ ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ട് ഇല്ലേ എങ്ങനെയാ സിഗ്മ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുക ആക്സിയൽ ആയിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്കത് വരക്കാം നോക്ക് രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ ഒരു എസ് പി ടു ഹൈബ്രൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റിലാണത് അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ എസ് പി ടു ആണത് അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ എസ് പി ടു ആണത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതിലും എന്തുണ്ടാവും ഹൈബ്രഡൈസേഷനിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ഒരു അൺഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് പി ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ യെസ് അപ്പൊ നോക്ക് ഈ രണ്ട്
lateral overlapping. Apo ibadan di inu, ibari lateral itu overlap je ina samiya ta. Ibadan renda matto bond beri inu, abond eda, adu pi bond ana. Is it clear? Makle clear ano? Angin ayat ana, nama kita C two H two unda unda abon itu. Apo ibinne bond angle one twenty degree ana, geometry anda ana triangle, triangle. Planar, triangle, planar. Apa, nama kita sedih kan dah anda tu isu ni, ni excited state nak guna sami itu total itu bond ini dah nak guna tu. Okay, hybridisation ni kalau selekti ini sami itu, awal ni itu sigma bond ini dah nak guna tu. Okay, adakah anda pernah lihat dia? Anu baru ini. Clear ana lo? Ini adalah C2H4 lena. Sorry, C2H2 lah. C2H4 lena nak guna sp2 hybridisation ini baru ini. Is it clear? Yes, ini nama kita berapa yang terdengar SP hybridisation. Ebru yang anak kita nama kita C2H2. Ini adalah apa yang kita perlu perempuan untuk noti. Ini adalah nama kita E time beli kena orang apa nama ni? Acetylene yang beli kena ni. Nama kita acetylene. Orang itu apa nama? Acetylene hybridisation jauh itu terdengar. Apa acetylene orang ni ada? Adi E time ni adalah C2H2 orang yang na rena. Simple idea ni. Apa acetylene orang ni ada nama kita? Indonesia ई चैप्टर नगले के ने वारे चेंज दियो का पढ़ी करना ओके अब ये वाला रेंडर नॉन डे यान जो दिक्कत है ई कार्बन एक तब बोंड इंडा करने डे नाल बोंड इंडा करने ले कार्बन वाइट मून और नम हाइड्रोजन वाइट ओन्ड अब नाल बोंड इंडा करने नाल हाफ फिट और बिटले बंदे बैठो अब ये कार्बन आटे दिने � 2p3 apa warna sila rendi elektron ana 2 sila uri elektron ana 2p lalat elektron ana 3 elektron clear ana lah ini yang dah nak kena dah ini ibarat intermixer intermixer yang dah nak kena dah ibarat itu sigma bond ni dah kamu kariam itu sigma ya ini ibarat ni lah dah adium form je itu sigma renda amu itu form je itu pi muda amu itu Adum payah. Alai, apabila rende sikme ulo, apabila ini dah madhi, renda alat alat panggur itu dah madhi, apabila orang esu mori pi maninggil, adem ini hybridisationa, sp hybridisationa ana, sp yang dah maklui hybridisationa ana, apabila nok hybridisation le panggur dekata, an hybridisation le pi orbit le tanu unda, renda na unda. Apa SP hybridisation nada nanda samboi kia same energy um, adeh pola tenye identical shape pun ulla rend SP hybridisation orbital enda. Clear ana lama kalle. Ini nengal sedih kaya nada hybridisation le panggadi kata renda algalil le und. Ado muker rapasan dia ram muker, a und nama muker dini perpendicular itu ingen rapasan dia. Ida dumbbell ana. Ini o ini rendah nanti rum perpendicular itu next unhybridised p orbit le nama muker rapasan dia angkari ana. Adakah ni ya? Adakah ni? Kita perlu pasang dia yang kedua. Kita mukul. Ingin kita pasang dia. Mungkin dengan kita. Yes. Okay. Apa? Adin saya ni yellow, yellow ingin guna barat. Sebab ni adalah dua sp hybridised orbital. Ada maklui dua sp. Ini adalah dua sp. Ini adalah dua sp. Okay. Pina white tone guna barat. Sebab ni ada dua unhybridised p orbital. Black tone guna barat. Sebab ni ada dua matan hybridised p orbital. Clear ana lo. Ini ide pola tanya elly. Dua matan carbon atom itu lo nak kira ana. Adik pola ini dua carbon atom itu lo sih. Ma bond ni le. Adik ingat ayeri ku unda itu unda warga. Adu unda itu unda warga. Dua matan carbon atom itu lo uri sp. Adit tak apa pun ada SP mai itu overlap itu pada airi ke malay. Ibu ada overlap ni nado. Apa rend carbon ada ni deh lu, urus sigma bond ni gitu. Ini nok maklui renda amat tak carbon ada ni lom. Ide paranya boleh rend unhybridised p orbital ni dah wilai terceh ayam unhybridised unhybridised p orbital ni dah wilai. Apa tu nama kita ingatnya perpendicular itu berak. Ini entah apa ni tu. Ini walaupun simple aja. Ini walaupun simple aja tu betul tu paranya ni tu nado. Betul tu paranya ni tu tidak. Ada anda, ini pada po anda itu terenda. Ini nuku orang carbon atom itu nuku orang hydrogen beri nanda. Atomik number one, one plus one ada, ada half filled ada. Alai, apo orang ada ingot one overlap ium, apai pada ribu hydrogen mana? 
അടുത്ത ആൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്തായി ഇവിടെ അടുത്ത ആലോചന പോകുന്നു ഇനി നോക്ക് ഈ രണ്ട് വൈറ്റുകൾ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലാറ്ററലായിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത പൈ ബോണ്ട് വന്നു ഇനി ബ്ലാക്കുകൾ ലാറ്ററലായിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും അടുത്ത പൈ ബോണ്ട് വരും ക്ലിയർ ആണോ അങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ മൂന്ന് ബോണ്ടുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് രണ്ടെണ്ണം പൈ ബോണ്ടും ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ടും ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ എന്താ ബോണ്ടാങ്കിൾ വരുന്നത് ബോണ്ടാങ്കിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്താ ഷെയ്പ്പ് വരുന്നത് ലീനിയർ ഷെയ്പ്പ് ആണ് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ അപ്പൊ നമ്മുടെ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മക്കളെ എന്താ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ എസ് പി ത്രീയുടെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ തൈന് എസ് പി ടുന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എത്തീന് എസ് പിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ തൈന് ഓക്കെ ഇത് എഴുതി പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എസ് പി ത്രീ എഴുതി പഠിക്കണം വരച്ചു പഠിക്കണം ഇത് എസ് പി ടു ആണ് ഇതെന്താണ് എസ് പി ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അത് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മക്കൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അതായത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എസ് പി എസ് പി ടു എസ് പി ത്രീ എന്താണ് എന്നും അതിന്റെ എക്സാമ്പിളും പഠിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക എസ് പി എസ് പി ടു എസ് പി ത്രീയുടെ ആൽക്കൈനും ആൽക്കീനും ആൽക്കൈനും വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലിയർ ആണല്ലോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആണ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ പറഞ്ഞത് യെസ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതെന്താ അത് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ തിയറി ആണ് എന്ത് തിയറിയാ മക്കളെ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ തിയറി ഓക്കെ ഈ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് എഫ് ഹണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ആർ എസ് മുള്ളിക്കൺ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റുമാണ് എന്താണ് എഫ് ഹണ്ടും ആർ എസ് മുള്ളിക്കണുമാണ് ഇതെന്ത് ചെയ്തത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇതിന് കുറച്ച് പോസ്റ്റുലേറ്റുകളുണ്ട് ഓക്കെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് എന്താ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നാല് പോസ്റ്റുലേറ്റ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താ പോസ്റ്റുലേറ്റ് നോക്ക് ആദ്യം വായിക്കുക ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും വിട്ടുപോവരുത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എ മോളിക്യൂൾ ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ വേരിയസ് മോളിക്യുലാർ ഓർബിറ്റിൽ as the electrons of the atoms present in the various atomic orbitals okay onnu manasilayittillallo njan paraya adayidu molecular orbital theory il oru molecule enganeyanu undavunnathu ennanu parayunnathu molecular orbital theory il oru molecule enganeyanu undavunnathanu parayunnathu appo adile aadyatha point endha soojipikkunnathu ennu chodichu kaniyal oru atomathile ningal ingane paranja madhi ഒരു ആറ്റത്തില് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിലാണല്ലോ മക്കളെ ഒരു ആറ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലാണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റലാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ആറ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലാണ് എന്ന പോലെ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് എവിടെയാ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റലാണ് എന്താ മക്കളെ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് സിമ്പിൾ പോയിന്റ് ഒരു ആറ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലാണ് എന്ന പോലെ മോളിക്യൂൾ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് എവിടെയാ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റലാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ദ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ഓഫ് കമ്പയറബിൾ എനർജീസ് ആൻഡ് ഫ്രോമർ സിബറ്റി കമ്പൈൻഡ് ഫോർ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഇനി ഏതെങ്കിലും അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റലായി മാറാൻ കഴിയോ ഇല്ല ആ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം കമ്പയറബിൾ എനർജീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്താ കമ്പയറബിൾ എനർജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ എനർജി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവരുത് ഏകദേശം അടുത്ത് എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അത് മാത്രം പോരാ പ്രോപ്പർ സിമ്മട്രിയും വേണം പ്രോപ്പർ സിമ്മട്രി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ എന്താ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് കമ്പയറബിൾ എനർജീസും പ്രോപ്പർ സിമ്മട്രിയുമുള്ള അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ മക്കളെ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ പഠിച്ചു എന്താ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അറ്റോമിക് ആറ്റത്തില് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത്
Yes. Apa ini dalam nengal pelikkan dah utri ulu. Endahana atomic orbital sendana monocentric kan. Ades ame molecular orbital sendana polycentric kan. Ada itu. Oru atom nampol edital. Ades naga tu oru nucleus sallay endah ulu. Oru central sallay endah ulu. Ades monocentric kan. Masih molecular atom su kudi cerna le molecular endah ulu. Apa itu poli sendiri? Aduh, macam apa macam ni? Ini NCRT ni lalu dah ada poli yang ada dua tu yang ni lalu. Karena ni NCRT Y cuma manusia awam ni. Apa ini dah lalu? Atomic orbital su mono sendiri kan? Molecular orbital sendiri kan? Poli sendiri kan? Mondo poli ni tu simple aja. Kita orang nama tu poli ni dah. Orang nama tu poli ni. Atom tu elektron sendiri lalu atomic orbital lalu. Molecular sendiri elektron lalu. Molecular orbital lalu. Clear aja lalu. Entah apa poli ni dah. Comparable energy sum proper symmetry mula atomic orbital le kambai jadi dana molecular orbital endah untuk itu. Mudah mudah boleh ni anda atomic orbital le monocentric kan? Molecular orbital sum polycentric kan? Clear ale? Yes. Ini maklum nala untuk itu boleh ni. The number of molecular orbitals are formed is equal to number of combining atomic orbitals. Okay. Walaupun pada anak pada lupa ini, anak, ada itu, apa atomik orbital anda combine je ini, anda, apa tanpa molecular orbital anda ada, anda baca itu, apa atomik orbital anda combine je ini, anda, apa tanpa molecular orbital anda, urik karya mana pernah ini, anda, dua atomik orbital combine je dal, apa molecular orbital anda ada, dua molecular orbital anda ada, pasnya, adil orang, anda ini kum orang bonding molecular orbital ini kum, dua amat itu anti bonding molecular orbital ini kum, anda baca ni tu Apa atomic orbital anda combine je ini tu, apa tanpa molecular orbital anda. Okay, apa atomic orbital anda combine je ini, apa tanpa molecular orbital anda. Dua alat combine je dah, dua molecular orbital. Adil, satu bonding ana, dua anti bonding ana. Clear ana, lo simple idea ana. Okay, apa empat alat nama lo paranjik kariniu. Adil empat alat pelikkan, orang anda. Atomic orbital elektron, atom elektron lada atomic orbital ana, molecular elektron lada molecular orbital ana. Enam itu boleh nanda ana, enam itu boleh nanda ana. Comparable energy sum, proper symmetry mula atomic orbital lekam bayi je yang berada ana, molecular orbital nanda awal nanda. Enam itu boleh nanda ana, atomic orbital le monocentric ana, molecular orbital le polycentric ana. Enam itu boleh nanda ana, apa atomic orbital ana combine je ini nada, apa dah nana molecular orbital nanda awal nanda, nanda atomic orbital le combine je dal, nanda molecular orbital nanda awal, onda bonding ana, nanda anti bonding ana. Tu madi, ini beranak lori karya ini sendiri kita. Bonding ini, bonding molecular ena, bonding molecular orbital le energy, epoorum kurawa ini kau. Okay, atomic orbital itu mai compare yang bo bonding molecular orbital energy korawan. Anti bonding itu energy yang dahana kurudalan. Itu beran angil, ur point dia itu nengal ke paraya. Ado dapat nene molecular orbital sili elektron su fill je iya na samai itu. Nampalu pand padiciri nna mood rule le. Afba principle, hand sol, police exclusion principle, adu follow je iya nende. Adu matter postulate dia itu nengal ke paraya wna dana. Okay, macam naalan nampu padici, macam naalan nampu narbanda mayu padici. Onan dana, onan dana waran jal. Atom itu elektron sila dah atomic orbital lana, molecular lada molecular orbital lana. Clear ana lo? Entah macam mana baru ni, nama lada comparable energy sum proper symmetry mula atomic orbital le combine jadi berada molecular orbital le dalam tu. Muda nanda atomic orbital le monocentric. Entah kau dah baru ni nak kaga atomic orbital sum monocentric ana, molecular orbital le polycentric ana. Nalai macam tu boleh nanda ana. Entah atomic orbital ana combine je ini tu, apa dah ni molecular orbital ni dah orang ni. Okay, rendah orang ni, rendah orang ni dah. Adil orang tu bonding ari kum, orang tu anti bonding ari kum. Clear ana lo, pina beran orang ni orang tu 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 Nalai anda nengal kira dah kahiyan, okay? Apa nama anda beri cerita molecular orbital theory itu postulate beri cerita. Clear ana lo? Ini nama orang manusia lakukan itu formation of molecular orbitals linear combination of atomic orbital method. Ada itu atomic orbital combine cerita tanah molecular orbital ni dahwa. Adi enggak combine cerita itu. 
അതിനൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അത് ഒരു മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ എൽ സി എ ഒ മെത്തേഡ് എന്ന് വിളിക്കുക എന്താണ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മെത്തേഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ എൽ സി എ ഒ മെത്തേഡ് എന്താ എൽ സി എ ഒ മെത്തേഡ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ മെത്തേഡ് ഓക്കെ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്താണ് മെത്തേഡ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ മെത്തേഡ് എന്താണ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ മെത്തേഡ് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാവുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ ആ കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓവർലാപ്പിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നോക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എച്ച് ടു മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടാവുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഈ ഹൈഡ്രജനിൽ ഒരു അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിലുണ്ട് വൺ എസ് ഇവിടെയും വൺ എസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ അറ്റോമിക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രജനെ എ എന്ന് വിളിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഹൈഡ്രജനെ ബി എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ആണല്ലോ ആദ്യത്തെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിൻ്റെ വേവ് ഫങ്ഷൻ എ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സൈ എ ഈ വേവ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടേം നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ അതൊന്നും ഇല്ല സ്ട്രക്ചർ ആറ്റത്തിൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റത്തിൽ സൈ എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതെന്താ വേവ് ഫങ്ഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ടേം ആണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിൻ്റെ വേവ് ഫങ്ഷൻ സൈ എ ഏതിൻ്റെ വേവ് ഫങ്ഷനാ ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രജൻ നമ്മൾ എ എന്ന് വിളിച്ചു ആ ഹൈഡ്രജന്റെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിന്റെ വേവ് ഫങ്ഷൻ ആണ് സൈ എ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഹൈഡ്രജന്റെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിന്റെ വേവ് ഫങ്ഷൻ ആണ് സൈ ബി ഓക്കെ ഈ ആറ്റങ്ങളുടെ ബാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിന്റെ വേവ് ഫങ്ഷൻസ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതാണ് എൽ സി എ ഒ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുക രണ്ട് രൂപത്തിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാം ഒന്ന് അഡീഷൻ ഓവർലാപ്പിംഗ് ആണ് രണ്ട് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓവർലാപ്പിംഗ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ അഡീഷൻ ഓവർലാപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈ എ പ്ലസ് സൈ ബി എന്താണ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓവർലാപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈ എ മൈനസ് സൈ ബി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു മാർക്കിന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റ് ഒന്നും അല്ല എന്നാലും ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതായത് സൈ എ സൈ പ്ലസ് സൈ ബി ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ രണ്ട് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടാവും അതിലൊന്ന് ബോണ്ടിങ് ആണ് ഒന്ന് ആന്റി ബോണ്ടിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എപ്പോഴാണ് ബോണ്ടിങ് കിട്ടുക ബോണ്ടിങ് കിട്ടുക അഡീഷൻ ഓവർലാപ്പിംഗ് നടക്കുമ്പോഴാണ് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിൽ കിട്ടുക ഇനി സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓവർലാപ്പിംഗ് നടക്കുമ്പോഴാണ് ആന്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിൽ കിട്ടുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഐഡിയ ആണ് എന്താ മക്കളെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഐഡിയ ആണ് ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം സൈ എ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സൈ ബി ഇങ്ങനെ സൈ എ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുമാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നത് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒന്നുകൂടെ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചോ സെയിം സിമ സോറി പ്രോപ്പർ സിമ്മട്രിയും അതേപോലെ കമ്പയറബിൾ എനർജീസും ഉള്ള അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് എങ്ങനെയാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ആ മെത്തേഡ് ആണ് എൽ സി എ ഒ മെത്തേഡ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ മെത്തേഡ് ആ മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഒരു മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആറ്റങ്ങളുടെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിന്റെ വേവ് ഫങ്ഷൻസോ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് രണ്ട് തരത്തിൽ ഓവർലാപ്പിംഗ് നടക്കാം അഡീഷൻ ഓവർലാപ്പിംഗ് നടക്കാം സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ നടക്കാം അഡീഷനാ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സബ്സ്ട്രാക്ഷനാ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ആന്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ പറഞ്ഞത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് അതിന്റെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ആദ്യത്തെ സൈ എ അതേപോലെ സൈ ബി ഇവര് ഓവ
നമ്മൾ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ എനർജി ലെവൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് രണ്ട് കാറ്റഗറിയാണുള്ളത് അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എഴുതാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് രണ്ട് കാറ്റഗറിയാണുള്ളത് ഒന്ന് ലൈറ്റർ മോളിക്കൂൾസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഹെവിയർ മോളിക്കൂൾസ് ഉണ്ട് എന്താ ലൈറ്റർ മോളിക്കൂൾസ് എൻ ടു വരെ വരുന്ന ആളുകളാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ലിത്തിയം മോളിക്കൂള് ലിത്തിയം കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വരുന്ന ബെർലിയത്തിൻ്റെ മോളിക്കൂള് ബി ഇ ടു മോളിക്കൂള് അതേപോലെ തന്നെ ബി ടു മോളിക്കൂള് സി ടു മോളിക്കൂള് എൻ ടു എൻ ടു വരെ വരുന്ന ആളുകൾ അതായത് എൻ ടു വരെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു ഓർഡർ ആണുള്ളത് ആ ഓർഡർ എന്താ അതറിഞ്ഞേ പറ്റൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് തന്നെയാണത് അതൊന്ന് കണത പറഞ്ഞേ സിഗ്മ വൺ എസ് ടു അല്ലേ ടു എന്ന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി സിഗ്മ എന്ന് കൊടുക്കുക ഐ മീൻ ടു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഓർഡർ പറഞ്ഞു സിഗ്മ വൺ എസ് പിന്നെന്താ സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് അല്ലേ ഇനി എന്താ മക്കളെ സിഗ്മ ടു എസ് ഓക്കെ പിന്നെന്താ ഉള്ളത് സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഓർഡറാണ് നമ്മൾ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഫോർ എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു പോണ ഓർഡറില്ലേ അതേപോലെ മോളിക്കൂളിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഓർഡർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് അതൊന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്യണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും സിഗ്മ വൺ എസ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് സിഗ്മ ടു എസ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് ഇനി എന്താണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പൈ ടു പി എക്സ് ഈക്വൽ ടു പൈ ടു പി വൈ ഓക്കെ ഇനി എന്താ ഉള്ളത് ഇനി സിഗ്മ ടു പി സെറ്റ് ആണുള്ളത് ഇനി എന്താ ഉള്ളത് ഇനി പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് ഈക്വൽ ടു പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൈ ഇനി എന്താ ഉള്ളത് സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു പി സെറ്റ് ഇത് കാണാതെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഓർഡറാണ് അറിയാത്ത ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അറിയാത്ത ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്താ മക്കളെ സിഗ്മ വൺ എസ് ടു ടു എന്ന് പറയണ്ട ഓർഡർ പറഞ്ഞത് സിഗ്മ വൺ എസ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് സിഗ്മ ടു എസ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് പൈ ടു പി എക്സ് പൈ ടു പി വൈ സിഗ്മ ടു പി സെഡ് പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൈ സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു പി സെഡ് ഇതാണ് എൻ ടു വരെയുള്ള അഥവാ പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ വരെയുള്ള മോളിക്കൂൾസിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മക്കളെ വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡർ ആണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഇത് എനർജി കൂടി വരുന്ന ഓർഡർ ആണോ ഞാൻ എഴുതിയത് തീർച്ചയായും ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് എനർജി കൂടി വരുന്ന ഓർഡർ ആണ് ഇനി ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് അതായത് എൻ ടുവിന് ശേഷം വരുന്ന ഓ ടു ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എഫ് ടു ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എൻ ഇ ടു ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെയാണ് എഴുതാൻ പറയുന്നത് എങ്കിൽ ഈ എഴുതിയതിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമാണുള്ളത് അതെന്താ ഇവിടെയുള്ള സിഗ്മ ടു പി സെഡ് ഇങ്ങോട്ട് എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ എന്താ മക്കളെ കോൺഫിഗറേഷൻ വരിക സിഗ്മ വൺ എസിൽ മാറ്റമില്ല സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസിൽ മാറ്റമില്ല സിഗ്മ ടു എസിൽ മാറ്റമില്ല സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസിൽ മാറ്റമില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പൊ സിഗ്മ ടു പി സെഡ് അവിടെ എഴുതാം ഓക്കെ ഇത് ഇവിടെ എഴുതിയതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ ഉള്ള എന്ത് ചെയ്തേണ്ടത് പൈ ടു പി എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ടു പി വൈ എഴുതേണ്ടത് ഇതിവിടെ ഇനി വേണോ വേണ്ട ഇവിടെ എഴുതി ഇനി എന്താ പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് ഈക്വൽ ടു പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൈ ഇനി എന്താ മക്കളെ സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു പി സെറ്റ് ഇതാണ് ആരുടെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെവിയർ മോളിക്കൂൾസ് അഥവാ എൻ ടുവിന് ശേഷം വരുന്ന മോളിക്കൂൾസിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ യെസ് അപ്പോൾ ഈ ഓർഡർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് സമയം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് കാരണം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് എന്താണ് സിഗ്മ വൺ സിഗ്മ വൺ എസ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് സിഗ്മ ടു എസ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് പൈ ടു പി എക്സ് ടു പൈ ടു പി വൈ സിഗ്മ ടു പി സെഡ് പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് ടു പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൈ സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു പി സെഡ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ചെറിയൊരു മാറ്റം ആ മാറ്റം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി എന്താണ് പൈ സിഗ്മ ടു സിഗ്മ വൺ എസ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് സിഗ്മ ടു എസ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് ദെൻ സിഗ്മ ടു പി സെഡ് ദെൻ പൈ ടു പി എക്സ് ടു പൈ ടു പി വൈ പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് ടു പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൈ ദെൻ സിഗ്മ
യെസ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുക വളരെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് എന്നാലും അതൊന്നും എന്താ പറയുക തറോ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമയം തന്നത് ഇനി മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് അതെന്താണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ്ങിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സ്റ്റാർ ഇല്ലാത്തത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് ബോണ്ടിങ്ങിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അറിയുന്ന കാര്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ബോണ്ട് ഓർഡർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എന്താ ബോണ്ട് ഓർഡർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ബോണ്ട് ഓർഡർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എൻ ബി മൈനസ് എൻ എ ആണ് എന്താ മക്കളെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എൻ ബി മൈനസ് എൻ എ ഇതാണ് ബോണ്ട് ഓർഡർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അഥവാ സ്റ്റാർ ഇല്ലാത്ത ഓർബിറ്റൽസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ ബി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ എൻ എ നമ്പർ ഓഫ് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് സ്റ്റാർ ഉള്ള ഓർബിറ്റൽസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ എ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ബോണ്ട് ഓർഡർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും അതെന്താ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചേ ബോണ്ട് ഓർഡർ പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ബോണ്ട് ഓർഡർ പോസിറ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മോളിക്കൂള് സ്റ്റേബിൾ ആണ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ആ മോളിക്കൂള് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ബോണ്ട് ഓർഡർ സീറോ ആണ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനിലും അത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് എന്താ മക്കളെ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ആണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂൾ സ്റ്റേബിൾ ആണോ അല്ലേ എന്നറിയാൻ അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നറിയാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ ഈ മോളിക്യുലർ കോൺഫിഗുറേഷൻ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ കണ്ടാൽ മതി അത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റേബിൾ ആണ് നെഗറ്റീവ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആണോ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം അതിനോട് ചേർത്ത് വെക്കാനുള്ളത് ബോണ്ട് ഓർഡർ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ് ബോണ്ട് ഓർഡർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുന്നുണ്ട് രണ്ട് മോളിക്യൂളുകൾ തരും അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുന്ന ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ കുറയുന്ന ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറയും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടുപേരുടെയും ബോണ്ട് ഓർഡർ കാണുക ബോണ്ട് ഓർഡർ കൂടുതലുള്ള ആൾക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് കുറവുള്ള ആൾക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മറ്റൊരു കാര്യം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം ഈ ബോണ്ട് ഓർഡർ ഇസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ബോണ്ട് ലെങ്ത് ആണ് ബോണ്ട് ഓർഡർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ബോണ്ട് ലെങ്ത് കുറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്നറിയണം അത് കാണാൻ അറിയണം അത് ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റെബിൾ ആണോ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുന്ന ഓർഡർ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാലൊക്കെ എഴുതാൻ കഴിയണം ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഉള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആൻഡ് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് പക്ഷേ എന്നാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് അതേപോലെ തന്നെ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ആണോ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ആണോ എന്ന് എഴുതാൻ അറിയണം അതെങ്ങനെ എഴുതുക നമ്മളിങ്ങനെ കോൺഫിഗുറേഷൻ എഴുതി പോകുന്ന സമയത്ത് എല്ലായിടത്തും ടു 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 എന്നുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും പേയഡാണ് എല്ലായിടത്തും പേയഡാണെങ്കിൽ അത് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ആണ് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ വന്നാൽ അതെന്തായി അത് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആയി എവിടെയെങ്കിലും അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ വന്നാൽ അതെന്തായി അത് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആയി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സി ടുവിൻ്റെ കോൺഫിഗുറേഷൻ ആണ് സി ടുവിൻ്റെ കോൺഫിഗുറേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതുക ഇതിൽ ഏത് ഓർഡറാണ് വേണ്ടത് എൻ ടു വരെയുള്ള ആള് ആദ്യത്തെ ഓർഡർ അല്ലേ അതിലല്ലേ സി ടു വരുന്നത് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഓർഡറാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആ ഒരു കാർബൺ ഉള്ളത് ആറ് അപ്പൊ സി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം എന്താ നോക്കി പറഞ്ഞേ
അത് പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആണ് ഇനി മക്കളൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ സി ടുവിൻ്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്താ ബോണ്ട് ഓർഡർ കാണുക ഹാഫ് ഇൻറ്റു എൻ എ മൈനസ് സോറി യെസ് എൻ ബി മൈനസ് എൻ എ എന്താ എൻ ബി നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്ര ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് സ്റ്റാർ ഇല്ലാത്തത് എണ്ണി നോക്കിയാൽ മതി രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എട്ട് ഇനി എൻ എ എന്താ ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് എന്താ സ്റ്റാറിൽ നോക്കൂ രണ്ട് നാല് അപ്പം എന്താ കിട്ടിയത് മക്കളെ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ ഫോർ ആണ് ഫോർ ബൈ ടു എന്താണ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താ ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ അല്ലേ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ സി ടു എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്കൂള് സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് പറയാം അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബോണ്ട് ഓർഡർ കാണാൻ അറിയണം പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആണോ ഡയാമാഗ്നറ്റിക് ആണോ നോക്കാൻ അറിയണം ഈ രണ്ട് ഓർഡർ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലുണ്ടാവണം ക്ലിയർ അല്ലേ പറഞ്ഞത് യെസ് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഹോമോ ഡയറ്റോമിക് മോളിക്കൂളിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ പറയാനാണ് നോക്ക് ബോണ്ടിങ് ഇൻ സം ഹോമോ ഡയറ്റോമിക് മോളിക്കൂൾ അതിലാദ്യത്തെ എന്താ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്കൂളാണ് സിമ്പിളാണ് എന്താ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്കൂളിൻ്റെ കാര്യം മക്കളെ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ടു മോളിക്കൂൾ അല്ലേ എച്ച് ടു മോളിക്കൂൾ അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താ അത് സിഗ്മ വൺ എസ് ടു ആണ് അല്ലേ മക്കളെ എന്താ സിഗ്മ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ വൺ എസ് ടു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഒക്കെ എഴുതാം എങ്ങനെ ഇതുണ്ടാകുന്നത് ഇതുണ്ടാകുന്നത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ അല്ലേ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രം ഒക്കെ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല വേണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കാണാൻ വേണ്ടി വരക്കാം നമുക്ക് ഇതെന്താ വൺ എസ് വൺ ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് വൺ ഇതോ വൺ എസ് വൺ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവർ രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ മക്കളെ ഉണ്ടാവുക ോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ടാവും എന്താ ബോണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് സിഗ്മ വൺ എസ് ആണ് ഇതെന്താണ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് ആണ് ഓക്കെ ടോട്ടൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ വൺ എസ് ടു അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മക്കളെ ഇതിന്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്താ ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എൻ ബി എത്രയാ രണ്ട് എൻ എ എന്താ സീറോ അപ്പൊ ടു ബൈ ടു എത്രയാ വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മക്കളെ ഇത് സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് പറയാം എന്ത് പറയാം സ്റ്റേബിൾ ആണ് ഇനി നമുക്കോട് ചോദിക്കട്ടെ ഇത് പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആണോ ഡയാമാഗ്നറ്റിക് ആണോ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ഇവിടെ വണ്ണ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എല്ലാം പേഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് ആണ് എന്താ മക്കളെ ഡയാമാഗ്നറ്റിക് ആണ് ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത് സിമ്പിൾ ഐഡിയ അല്ലേ ഇനി നോക്ക് ഹീലിയം മോളിക്യൂൾ മക്കളെ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് ഞാൻ പറയാം അതിൻ്റെ മുന്നേ നിങ്ങൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്തിരിക്കേ എന്താ ഹീലിയം ഹീലിയം മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീലിയത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഹീലിയം മോളിക്കുൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് ഇലക്ട്രോൺ വരും അപ്പോൾ എന്താ കോൺഫിഗറേഷൻ സിഗ്മ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് ടു ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എത്ര എൻ ബി ആണുള്ളത് രണ്ട് എത്ര എൻ എ ആണുള്ളത് രണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കോട് ചോദിക്കട്ടെ എന്താ ബോണ്ട് ഓർഡർ വരിക ബോണ്ട് ഓർഡർ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ടു അപ്പോൾ സീറോ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ അല്ലേ ഞാൻ മക്കോട് ചോദിക്കട്ടെ ഹീലിയം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യോ ബോണ്ട് ഓർഡർ സീറോ വന്നാൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യോ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഹീലിയം മോളിക്യൂൾ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് അത് ബോണ്ട് ഓർഡർ സീറോ ആയതുകൊണ്ടാണ് ബോണ്ട് ഓർഡർ സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇനി നോക്ക് മക്കളെ ഓ ടു ഈ ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഹെവിയർ മോളിക്കൂളാണ് രണ്ടാമത്തെ ഓർഡർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മക്കളെ ഒ ടുവിൻ്റെ കയ്യിൽ പതിനാറ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിഗ്മ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് ടു ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് സിഗ്മ ടു എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് ടു ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഹെവിയർ മോളിക്കൂൾ ആയതുകൊണ്ട് സി
പത്താണ് വരുന്നത് എന്നെ എത്ര മക്കളെ രണ്ട് നാല് ആറ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ടെൻ മൈനസ് ഓഫ് സിക്സ് ഫോർ ആണ് ഫോർ ബൈ ടു എത്ര വരുന്നത് ടു ആണ് അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലായി മക്കളെ ഇതൊരു സ്റ്റേബിൾ മോളിക്കുൾ ആണ് എന്ത് മോളിക്കുൾ ആണ് സ്റ്റേബിൾ മോളിക്കുൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ആണല്ലോ ഇനി മക്കളോട് ചോദിക്കട്ടെ പാരയാണോ ഡയാണോ ഇവിടെ അൺപേഡ് ഇലക്ട്രോൺ കാണുന്നുണ്ടോ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എന്ത് മാഗ്നറ്റിക് ആണ് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആണ് എന്താ മക്കളെ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണല്ലോ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ യെസ് അപ്പൊ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് വി എസ് സി പി ആർ തിയറി പഠിച്ചു എല്ലാം പഠിച്ചു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനുശേഷം വി ബി ടി ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി പഠിച്ചു അല്ലെ ആദ്യം ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നു അട്രാക്ഷൻ റിപ്പർഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു അട്രാക്ഷൻ കൂടുതലായിട്ട് വീണ്ടും അടുക്കുന്നു അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആകുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റേബിൾ ഇഷ്ടവും മോളിക്കുൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഗ്രാഫ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഹൈ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എസ് പി എസ് പി ത്രി എസ് പി ടു എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്തൈനും എത്തീനും ഇത്തൈനും വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അത് പറഞ്ഞു അല്ലെ പിന്നെ നമ്മൾ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ തിയറി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ പിന്നെ നമ്മുടെ എൽ സി എ ഒ മെത്തേഡ് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മോളിക്കുൾ മൂന്ന് മോളിക്കുളും നമ്മൾ പഠിച്ചു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ യെസ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കും ഓക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മക്കൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിക്കണം നീട്ടി വെക്കരുതേ നീട്ടി വെക്കരുത് ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ ഇവിടെ റിവൈസ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിക്കണം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിനോട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോവാണ് രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് അത് റിവൈസ് ചെയ്യണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കിടക്കും റെഡി അല്ലേ യെസ് രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം യെസ് മക്കളെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് വലിയ സംഭവമാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ പറയണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വൈദ്യപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഗീവ് വൺ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ മൊളിക്യൂൾ ഇൻ വിച്ച് ദ സെൻട്രൽ ആറ്റം is in sp hybridization predict its geometry okay adayad sp hybrid central atom in sp hybridization ullam oru molecule inde example parayanum ayalde geometry predict cheyana varnadu simple alle makkale nammude becl2 edutha pore endana BeCl2 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ബെർലിയത്തിന്റെ ഹൈബ്രൈസേഷൻ എന്താ എസ് പി ആണ് എസ് പി ഹൈബ്രൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ബോണ്ട് ആംഗിൾ എന്താ വൺ എയ്റ്റി ആണ് ജിയോമെട്രി എന്താ വരിക ലീനിയർ ജിയോമെട്രി ആണ് 
എന്താ ജിയോമെട്രി ലീനിയർ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ ഒരു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം ഇനി റൈറ്റ് ദ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ബോണ്ട് ഓർഡർ ഏതാ മോളിക്യൂൾ തന്നിട്ടില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അത് എൻ ടു മോളിക്കൂൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എൻ ടു മോളിക്കൂൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ കോൺഫിഗറേഷനും അതിന്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ കാണാൻ പറഞ്ഞത് എൻ ടു മോളിക്കൂൾ വരെയുള്ള ആളുകളുടെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്തായിരുന്നു മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ സിഗ്മ വൺ എസ് ടു എൻ ടു ആണ് പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് സിഗ്മ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ ടു എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് ടു പിന്നെന്താണ് പൈ ടു പി എക്സ് ഈക്വൽ ടു പൈ ടു പി വൈ ഇവിടെ രണ്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് കൊടുക്കാം എത്ര എണ്ണായി രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഇനി എന്താ ഉള്ളത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ സിഗ്മ ടു പി സെഡിന് കൊടുക്കാം സിഗ്മ ടു പി സെഡ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണല്ലോ മക്കളെ ഇനി നിങ്ങൾ പറയൂ എത്ര ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് ഓക്കെ എത്ര ആന്റി ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് രണ്ട് നാല് ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെ ബോണ്ട് ഓർഡർ കാണുക ബോണ്ട് ഓർഡർ സീക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻ ടു എൻ ബി മൈനസ് എൻ എ അല്ലേ എൻ ബി മൈനസ് എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഇൻ ടു ടെൻ മൈനസ് ഫോർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ബൈ ടു സീക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് വരിക ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി അതേപോലെ ബോണ്ട് ഓർഡർ കണ്ടു സിമ്പിൾ അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബറിൽ ചോദിച്ചതാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയണം അതിനാണ് ഈ ഓർഡർ കാണാതെ പഠിക്കണം എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതിനാണ് ഒരു മിനിറ്റ് സമയം നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് എൻ ടു വരെയുള്ള ആളുടെ ഓർഡർ ഇതാണ് എൻ ടു ഒരു ശേഷം ആണെങ്കിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ ഈ സിഗ്മ ടു പി സെറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരെയല്ലേ അത് മനസ്സിലാക്കണം സിമ്പിൾ ആയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി എന്താ പ്രഡിക്റ്റ് ദ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഓഫ് ഫോസ്ഫറസ് ആറ്റം ഇൻ പി സി എൽ ഫൈവ് ശരിക്കും പി സി എൽ ഫൈവ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ളതല്ല പക്ഷേ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് എസ് പി ത്രീ ഡി ആണ് ഓക്കെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉള്ളതല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ഇനി എന്താ അക്കൗണ്ട് ദ ഹൈ റിയാക്ടിവിറ്റി ഓഫ് പി സി എൽ ഫൈവ് മോളിക്യൂൾ പി സി എൽ ഫൈവ് മോളിക്യൂളിൽ ഹൈ റിയാക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്താ അതും ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉള്ളതല്ല പി സി എൽ ഫൈവിൻ്റെയും എസ് എഫ് സിക്സിൻ്റെയും ഹൈബഡൈസേഷൻ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉള്ളതല്ല എന്നാലും വെറുതെ ഒന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം എന്താണ് പി സി എൽ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അല്ലേ മൂന്ന് ബോണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ പ്ലെയിനിലുള്ളതാണ് ബാക്കി രണ്ട് ബോണ്ടുകൾ ഒന്ന് മുകളിലും ഒന്ന് താഴെയുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഈ മുകളിലും താഴെയുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ആക്സിയൽ ബോണ്ട് എന്നാണ് എന്താ മക്കളെ വിളിക്കുക ആക്സിയൽ ബോണ്ട് ബാക്കി മൂന്ന് ബോണ്ടുകൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോണ്ട് എന്നാണ് എന്താണ് ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോണ്ട് ഓക്കെ ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോണ്ട് ഈ ആക്സിയൽ ബോണ്ടിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എപ്പോഴും ആരേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോണ്ടിന്റെ ലെങ്ത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അതെന്താ കാരണം ഈ പ്ലെയിനിലുള്ള മൂന്ന് ബോണ്ടിൽ നിന്ന് റിപ്പൾഷൻ അനുഭവപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് മുകളിലും താഴെയും നിൽക്കുന്ന ആക്സിയൽ ബോണ്ടിന്റെ ബോണ്ട് ലെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൂടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെ ബോണ്ട് ലെങ്ത്ത് ആക്സിയൽ ബോണ്ട് ലെങ്ത്ത് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇയാൾ എന്താണ് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ അൺസിമട്രിക് ആണ് രണ്ടാളുടെ ബോണ്ട് കൂടുതലും ബാക്കി മൂന്നാളത് കുറവായതുകൊണ്ട് അൺസിമട്രിക് ആണ് അൺസിമട്രിക്കും ആണ് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവും ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ കാരണം ഒരു മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യമാണ് സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാതിരുന്നത് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടത് കൊണ്ട് എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി എന്താ മക്കളെ ഡ്രോ ദ എമോ എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം ഓഫ് ഓ ടു മോളിക്കൂൾ ഓ ടു മോളിക്കൂളിന്റെ എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം വരക്കണം സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഓ ടുവിന്റെ ആ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതണം ഓ ടു പതിനാറ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ വരിക സിഗ്മ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ ടു എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് ടു ഇനി എന്താണ് ഹയർ മോളിക്കൂൾ ആയതുകൊണ്ട് സിഗ്മ ടു പി സെഡ് ടു പിന്നെന്താണ് പൈ ടു പി എക്സ് ഈക്വ
ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണ് ഇവർ രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റലാണ് ഉണ്ടാവുക ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് സിഗ്മ വൺ എസ് ടു എന്താണ് സിഗ്മ വൺ എസ് ടു അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ കൊടുക്കുക പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് ടു ആ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ കൊടുത്തു ഇനി ആരാ ഉള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് വൺ എസ് ടുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടായി ഇനി രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടല്ലോ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഇനി ടു എസ് ടു ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കുക ടു എസ് ടു കൊടുക്കുക ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കുക ടു എസ് ടു കൊടുക്കുക രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടു എസ് ടുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക മുകളിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം എന്താ ഉണ്ടാവുക സിഗ്മ ടു എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് ടു അല്ലേ ഇത് സിഗ്മ ടു എസ് ടു ആണ് അപ്പം രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കാം ഇത് സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് ടു ആണ് അപ്പം രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതും കിട്ടി ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഇനി ടു പി ഫോർ ആണ് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് എഴുതേണ്ടത് സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാണ് ഓക്കെ ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പി ഫോർ ആണ് ഇതെന്താണ് ടു പി ഫോർ ആദ്യത്തെ ഓക്സിജൻ ടു പി ഫോർ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഓക്സിജൻ ടു പി ഫോർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ആണല്ലോ അപ്പം എന്താ മക്കളെ ആദ്യം ഉള്ളത് ഈ പികൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് സിഗ്മ ടു പി സെറ്റ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കുക സിഗ്മ ടു പി സെറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്ന് അവിടെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ രണ്ട് എണ്ണം കൊടുക്കുക ഇനി എന്താ ഉള്ളത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ രണ്ട് ഓർബിറ്റിലുണ്ട് ഏതാ രണ്ട് ഓർബിറ്റിൽ രണ്ട് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ടു പി എക്സ് കൊണ്ട് പൈ ടു പി വൈ ആണ് അവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തു ഇനി എന്താ ഉള്ളത് ഇനി മുകൾ ആൻറ്റി ബോണ്ടി മുകളിൽ എഴുതണം ഇതെന്താ പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് കൊണ്ട് പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൈ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ആരുണ്ട് സിഗ്മ ടു പി സെറ്റ് ഉണ്ട് സിഗ്മ സോറി സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു പി സെറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ വേക്കൻ്റ് ആയി കൊടുത്താൽ മതി ഇത് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ഇത് വരച്ചല്ലോ അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക വൺ എസ് ഇത് ഓക്സിജൻ്റെ എന്താണ് രണ്ട് ഓക്സിജൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫോർ അതായത് രണ്ട് വൺ എസ്കൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുണ്ടാവും രണ്ട് ടു എസ്കൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുണ്ടാവും രണ്ട് ടു പി ഫോർ ടു പി ഫോറുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുണ്ടാവും സിമ്പിൾ ഐഡിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് മാർക്കാണ് അവർ തരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ വരച്ച് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് മാർക്കാണ് അല്ലേ ഇനി മക്കളെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നോക്കിക്കുകയും എന്താണ് എ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് എ ടൈപ്പ് എ ബി ഫോർ ഇ എ ബി ഫോർ ഇ ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾസിൽ നാല് ബോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഒരു ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ അതിന് മോശം സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വി എസ് സി പി ആർ തിയറിൻ്റെ രണ്ട് ടേബിൾ പഠിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ടേബിൾ പറഞ്ഞതല്ലേ എ ബി ഫോർ ഇ നാല് ബോൺ പെയർ ലോൺ പെയർ എന്താ മക്കളെ അത് അത് സീസോ ഷേപ്പ് അല്ലേ സീസോ ഷേപ്പ് അല്ലേ നമ്മുടെ എസ് എഫ് ഫോർ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ ഓർത്ത് വെക്കണം അത് ഇനിയോ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലോറൈഡ് ഇസ് ലിക്വിഡ് ബൈ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് ഇസ് ഗ്യാസ് അതിൻ്റെ കാരണം ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലോറൈഡിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഡ്രോ ദ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ഡയഗ്രാം ഓഫ് എഫ് ടു മോളിക്കുൾ അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് ആ ഡയഗ്രാം വരക്കണം എന്നിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ക്യാരക്ടർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നോക്ക് നിങ്ങൾ എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലോറിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒൻപത് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്താ കോൺഫിഗറേഷൻ വരിക സിഗ്മ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ ടു എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് ടു പിന്നെന്താണ് സിഗ്മ ടു പി സെഡ് ടു പൈ ടു പി എക്സ് ഈക്വൽ ടു പൈ ടു പി വൈ ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് പിന്നെന്താണ് പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് ടു എസ് ഈക്വൽ ടു പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൈ ടു ഇതാണ് പത്തൊൻപത് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള
അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ടു എസ് കൊടുക്കാം ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കാം അടുത്ത ടു എസ് കൊടുക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് അല്ലെ ടു എസ് ടു ഉണ്ട് ടു എസ് ടു ഉണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ എന്താണ് ടു എസ് ടു ടു എസ് ടു അപ്പൊ ഇതെന്താ ഇത് രണ്ടും എന്താ ആലോചിക്കണ്ട ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ഇതെന്താ സിഗ്മ ടു എസ് ടു ഇതെന്താണ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് ടു ആണ് ഇനി എന്താ മക്കളെ ഉള്ളത് ടു പി ഫൈവ് ആണ് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണേ ടു പി ഫൈവ് ടു പി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ടു പി ഫൈവ് അപ്പൊ ഇവർ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ആദ്യം സിഗ്മ ടു പി സെഡ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ നീറ്റ് ആയി വരക്കണം കേട്ടോ ടു പി സെഡ് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവുക പൈ ടു പി എക്സ് പൈ ടു പി വൈ ഇതെന്താണ് പൈ ടു പി എക്സ് പൈ ടു പി ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇനി എന്താ ഉള്ളത് ഇനി പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് കൊണ്ട് പൈ സ്റ്റാർ ടു പി രണ്ട് രണ്ട് ഇതെന്താണ് വേക്കൻ്റ് ആണ് അതെന്താ സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു പി സെറ്റ് ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം അതായത് ഈ ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ച് വരച്ച് പോവാം വരച്ച് പ്രാക്ടീസ് പോകണം നിങ്ങൾക്കത് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ആണ് പക്ഷെ ഫോക്കസ് ചെയ്യലിൽ അങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അറിഞ്ഞു വെക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണത് ഇനി എന്താ ഉള്ളത് റൈറ്റ് ദ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എൻ ടു എൻ ടുവിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഒ ടു ഒ ടുവിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കമ്പയർ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദിസ് മോളിക്കൂൾസ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് എമൗ തിയറി അതായത് അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറയുന്നില്ല എൻ ടുവിന്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ത്രീ ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ ഒ ടുവിന്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ നമുക്ക് കിട്ടുക ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഏതാണ് കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ നമ്മുടെ എൻ ടു ആണ് കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ കാരണം എന്താ ബോണ്ട് ഓർഡർ കൂടുന്ന കൂടുതലുള്ള ആൾക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ബോണ്ട് ഓർഡർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു എന്താണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ആ ഐഡിയ വെച്ച് എൻ ടു ആണ് മോർ സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയാം പിന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയറോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എൻ ടുവിലെല്ലാം പേഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ആണ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കണോ കേട്ടോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും എഴുതാത്തത് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതുമ്പോൾ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് എഴുതണം ഇതെന്താണ് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക പക്ഷെ ഓറ്റു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സിലും പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൈലും ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്ത് മാഗ്നറ്റിക അത് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആണ് ഓക്കെ വളരെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ കോൺഫിഗറേഷൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും എഴുതാൻ കഴിയില്ല കേട്ടോ ഇനി എന്താ മക്കളെ അടുത്തത് പ്രഡിക്ട് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എക്സ് സി എഫ് ഫോർ ഏതാണ് എക്സ് സി എഫ് ഫോർ മോളിക്കുലർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ബി എസ് സി പി ഒരു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ടേബിൾ എക്സ് സി എഫ് ഫോർ എന്താ സ്ക്വയർ പ്ലേനാർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് നാല് ബോൺ പെയറും രണ്ട് ലോൺ പെയറും വരുന്ന ആളാണ് എക്സ് സി എഫ് ഫോർ അതെന്താ അത് സ്ക്വയർ പ്ലേനാർ ആണ് ആരാ മക്കളെ സ്ക്വയർ പ്ലേനാർ ആരാണ് സ്ക്വയർ പ്ലേനാർ ഓക്കെ ഇനി എന്താ അടുത്തത് ബൈ യൂസിംഗ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈബഡൈസേഷൻ ഹൈബഡൈസേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എച്ച് ടു ഒ മോളിക്കൂളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പറയാനാ പറഞ്ഞത് രണ്ട് മാർക്കിനായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയണം അത് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളെ സി എച്ച് ഫോർ ആണെങ്കിലും എച്ച് ടു ഒ ആണെങ്കിലും എൻ എച്ച് ത്രീ ആണെങ്കിലും ഹൈബഡൈസേഷൻ എന്താ വരുന്നത് എസ് പി ത്രീ ആണ് അല്ലെ മക്കളെ അപ്പൊ വേണമെങ്കിലും ഒന്ന് കാണിക്കാം സെൻട്രൽ ആറ്റം ഓക്സിജൻ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫോർ അല്ലെ അപ്പൊ വൺ എസ് രണ്ട് ടു എസ് എന്താ രണ്ട് ടു പി എന്താണ് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റിൽ ഇല്ലേ ഉണ്ട് രണ്ട് ഓക്സിജനുമായിട്ടല്ലേ സോറി രണ്ട് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ടല്ലേ ഓക്സിജൻ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എക്സിഡ് സീൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇവിടെ ഹൈബഡൈസേഷനാ എന്താ ഹൈബഡൈസേഷൻ ഇ എസും പിയും ഇന്റർമിക്സ് ചെയ്യും അവിടെ നടക്കുന്ന ഹൈബഡൈസേഷൻ എന്താ എസ് പി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എസ് പി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ അപ്പൊ ചിലർക്ക് എങ്കിലും ഒരു സംശയം എന്ത് ഇവിടെ
ഓക്കെ അതിൽ രണ്ട് ഓർബിറ്റിൽ ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അല്ലേ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഈ ഹൈഡ്രജൻ വന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഒരു വൺ എസ് ഓർബിറ്റിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഒരു വൺ എസ് ഓർബിറ്റിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഓക്കെ ആണല്ലോ മക്കളെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ബോണ്ട് ആംഗിൾ ഓക്സിജൻ്റെ സോറി വാട്ടറിൻ്റെ നോട്ട് ചെയ്യണം അത് വൺ നോട്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വി ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ ആംഗുലാർ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബെൻഡ് ഷെയ്പ്പ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എന്താണ് സ്ട്രക്ചറാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി നോക്ക് മക്കളെ റൈറ്റ് ദ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എൻ ടു മക്കളെ എൻ ടുവിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷനാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് ഒ ടു എഴുതുന്നില്ല ഗീവ് ദ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് മാഗ്നറ്റി വീണ്ടും 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 ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻ ടു ത്രീ ആണ് ബോണ്ട് ഓർഡർ ഓ ടു എന്താണ് ടു ആണ് ബോണ്ട് ഓർഡർ അപ്പൊ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതൽ എൻ ടു ആണ് ഇതെല്ലാം പെയ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ആണ് ഇവിടെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ടു പിയിൽ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ ആയതുകൊണ്ട് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആണ് അല്ലെ സിമ്പിൾ ഇനി എന്താ ഉള്ളത് ദ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഇൻ എത്തീൻ ഇ എൻ ഇ ആണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ എസ് പി ത്രീ ആണ് ട്രിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ എസ് പി ആണ് ഓക്കെ ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ എസ് പി ത്രീ ഡി ടു എസ് പി ത്രീ ഡി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എസ് എഫ് സിക്സിൽ ഉള്ളതാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി എന്താ ഉള്ളത് വി എസ് സി പി ആർ തിയറി ഇസ് യൂസ് ടു പ്രിഡിക്ട് ദ ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് ബോണ്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് മോളിക്കുൾ റൈറ്റ് ദ പോസ്റ്റ്സ് ഓഫ് വി എസ് സി പി ആർ തിയറി മക്കളെ രണ്ട് മാർക്കിന് വി എസ് സി പി ആർ തിയറിന്റെ പോസ്റ്റ്സ് നാലെണ്ണം കൃത്യമായി പഠിച്ചതല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കോളൂ ഓക്കെ അത് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഠിക്കണം അത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് ബോണ്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് എൻ എസ് ത്രീ മോളിക്കൂൾ നമുക്കറിയാം എൻ എസ് ത്രീ മോളിക്കൂൾ ഒരു ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് എൻ എസ് ത്രീ മോളിക്കൂളിന് ഷെയ്പ്പ് വരുന്നത് എന്താ ഷെയ്പ്പ് വരുന്നത് ട്രാഗണൽ പിരമിഡ് ആണ് എന്താണ് ട്രാഗണൽ ട്രാഗണൽ പിരമിഡ് എന്നും പറയും അല്ലെങ്കിൽ ട്രാഗണൽ പിരമിഡൽ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ബോണ്ട് ആംഗിൾ വരുന്നത് വൺ നോട്ട് സെവൻ ഡിഗ്രി ആണ് വൺ നോട്ട് സെവൻ ഡിഗ്രി ഓക്കെ നോട്ട് ചെയ്യണം അതായത് ടെട്രാ ഹിഡലും വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റും അല്ല ഇവിടെ മൂന്ന് മൂന്ന് ബോൺ പെയറും ഒരു ലോൺ പെയറും ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൺ നോട്ട് സെവൻ ഡിഗ്രിയും ട്രാഗണൽ പിരമിഡും ആണ് അതിൻ്റെ ജിയോമെട്രി വരുന്നത് ഇനി എന്താ മക്കളെ സ്പീസിയൽ ഫൈവ് ഹൈലി അൺസിമെട്രിക് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ആക്സിയൽ ബോണ്ടിന്റെ ലെങ്ത് ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോണ്ട് ലെങ്ത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ല യെസ് ഇനി എന്താ ഉള്ളത് ഇനി ദ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എ മോളിക്യൂൾ ക്യാൻ ഗീവ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ബോണ്ട് ഓർഡർ ഓക്കെ ശരിയാണ് ചോദ്യം എന്താ റൈറ്റ് ദ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എഫ് ടു എഫ് ടുവിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി എന്നിട്ട് എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരച്ചു ഇനി അത് വീണ്ടും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി എന്താ ഉള്ളത് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബോണ്ട് ഓർഡർ ബോണ്ട് ഓർഡർ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ബാക്കിലേക്ക് പോയി നോക്കാം യെസ് ഇതല്ലേ നമ്മൾ എഫ് ടുവിൻ്റെ കണ്ടത് മക്കളെ എഫ് ടു എഫ് ടുവിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി അപ്പോൾ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ബോണ്ട് ഓർഡർ ഇവിടെ കാണാം എന്താണ് ബോണ്ട് ഓർഡർ ബോണ്ട് ഓർഡർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻ ടു എന്താണ് ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പത്താണ് വരുന്നത് അല്ലേ എത്ര ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് വരുന്നത് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ടു വൺ ടു ബൈ ടു എത്രയാണ് വൺ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് ടുവിൻ്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ എത്രയാണ് വൺ ആണ് നേരത്തെ ചെയ്തതാണിത് ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ഫൈൻ ദ ബോണ്ട് ഓർഡർ ബോണ്ട് ഓർഡർ നമുക്ക് വൺ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി എന്താ ഗീവ് ദ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മോളിക്കൂൾസ് മക്കളെ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്ന് ഞാൻ
അപ്പം മൂന്ന് ടൈപ്പ് റിപ്പൾഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബി എസ് സി പി ആർ തീയതി പ്രകാരം അവർ എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പൾഷൻ കുറക്കാൻ വേണ്ടി പരമാവധി അകലത്തിൽ പോയി നിൽക്കും അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വൺ നോട്ട് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി അല്ല ഇവിടെ വരുന്നത് വൺ നോട്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ വൺ നോട്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് അത് വി ഷേപ്പ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബെൻഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആങ്കുലാർ ഷേപ്പ് ആണ് അല്ലാതെ എന്തല്ല ടെട്രാഹിഡ്രൽ ഷേപ്പ് അല്ല സിമ്പിൾ ഐഡിയ ആണ് ഇനി എന്താ മക്കളെ the formation of molecular orbital can be described on linear combination of atomic orbital method shiriyana ini which of the following correctly represent the formation of bonding makale bonding molecular orbital engena undagunnathu namukku ariyam adu addition overlapping nadakkumbolana anti bonding subtraction overlapping nadakkumbolana appo psi a into psi b alla psi a by psi b alla yes psi a plus psi b endha makale psi a plus psi b aanu endinnathu nammude അഡീഷൻ ഓവർലാപ്പ് അഥവാ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിൽ കിട്ടേണ്ടത് ഇനി റൈറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ മോളിക്കുൽ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ തിയറി ജസ്റ്റ് വൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇൻ ദ യെസ് അതായത് ഒരു കാര്യം കൂടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ബോണ്ട് ഓർഡർ വൺ ആണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ അത് ഒരു ബോണ്ടിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ബോണ്ട് ഓർഡർ ടു ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബോണ്ട് ഓർഡർ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എച്ച് ടുവിന്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ കണ്ടാൽ അത് വൺ ആണ് കിട്ടുക അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് Uh, one half of the difference between the number of electrons in the bonding at that is some way to put in the half into nb minus n in the world that is on and on and then a dash of the bond order on a arena lay yes it is write the molecular electronic configuration of n2 now the pilot down here the other one predict the stability and the magnetic a property of n2 molecule namukku ariyam n2 molecule de bond order kandal 3 aanu adu positive aanu adu kondu stable aanu ella orbitalum endanu paired aanu adu kondu thana adu diamagnetic aanu moonu mark inde question aane simple aanu ini endha ullathu in order to explain the geometrical shape of molecule uh, the concept of hybridization was introduced the geometry of sf6 makle sf6 inde geometry endha namukku ariyam adu octahedral aanu endanu octahedral geometry aanu okay appo option 3 aanu adin answer ini define the term hybridization adha hybridization it is a process of intermixing of different atomic orbitals having different shape and energy to get the equal number of hybrid orbitals having same energy and identical shape adhaayathu different shape um different energy um ulla atomic orbital combine cheyidukonde same energy um identical shape um ulla equal number of hybrid orbital undavana process aanu hybridization pashe hybridization inde definition um adinde characteristics um adinde endha paraya conditions um ും ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ല ഓക്കെ ടൈപ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അത് ചോദിക്കില്ല ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രൈസേഷൻ ടേക്കിംഗ് മീത്തേൻ എക്സാമ്പിൾ മക്കളെ മീത്തേൻ എടുത്തുകൊണ്ട് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രൈസേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് യെസ് ഇനി എന്താണ് molecular orbitals are formed by the linear combination of atomic orbital give the salient features of molecular orbital theory makale molecular orbital theory inde features edana paranjathu namukku ariyalo engal endha molecular orbital theory nammude molecules electron ullathu molecular orbital laanu atathilulla atomic orbital ullathu pole paranjathana pin endana കമ്പയറബിൾ എനർജിയും പ്രോപ്പർ സിമ്മട്രിയും ഉള്ള അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മുളിക്ക് ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിൽ മോണോ സെൻട്രിക് ആണ് മറ്റാൾ എന്താണ് പോളി സെൻട്രിക് ആണ് പിന്നെ എത്ര അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിലാണോ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് അത്ര തന്നെ മുളിക്ക് ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടാവും രണ്ടാണെങ്കിൽ രണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഒന്ന് ബോണ്ടിങ് ഒന്ന് ആന്റി ബോണ്ടിങ് ബോണ്ടിങ്ങിന്റെ എനർജി എപ്പോഴും കുറവ് ആന്റി ബോണ്ടിങ് കൂടുതൽ അറ്റോ മോളിക്കുൽ ഓർബിറ്റിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോ പ്രിൻസിപ്പളും അതേപോലെ ഹൺസോളും പോളി സെസ്ക്ലൂഷൻ ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണ എഴുതാം പഠിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് yes in the explain sp3 sp3 focus area is illa yes in the shape of the molecule based on the vscp are given the salient features adayathu vscp uh, theory in the features edan parayunnundu adayathu postulate aanu edundathu edhi kudukkuga e draw the potential energy curve of the formation of adayathu vbt il nammal or graph padichittund a graph valare important aanu engane graph ingane undayirunnathu ibada energy aanu adey pole thana ibada internuclear distance aanu ibada graph ingane aa vannirunnathu ningal orkunnundo nu enikku ariyilla എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് വന്നിരുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്റർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് സെവൻറ്റി ഫോർ പൈക്കോമീറ്റർ വന്നിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക 
ബോണ്ട് എന്താൽപ്പി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ആയിരുന്നു അവിടെ ബോണ്ട് എന്താൽപ്പി വന്നിരുന്നത് അതായത് ആദ്യം അവർ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് പിന്നെ അവർ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റേബിൾ എച്ച് ടു മോളിക്കുൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ വരക്കാൻ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എന്താ മക്കളെ ഹീലിയം മോളിക്കുൾ കനോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഹീലിയം മോളിക്കുൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്താ കാരണം ബോണ്ട് ഓർഡർ സീറോ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി സ്റ്റേറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യലുകൾ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കില്ല വിച്ച് ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതും ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കില്ല ഇനി എന്താ ഉള്ളത് ഓൺലി വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ കെമിക്കൽ ബോൺ ഫോം ശരിയാണ് ലുവി സ്ട്രക്ചർ ചെയ്താൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കില്ല ഡിഫൈൻ ഡൈപ്പോൾ മൂവ്മെന്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കില്ല യെസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ബോണ്ട് ഓർഡർ കമ്പയർ ദ റിലേറ്റീവ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഒ ടു ആൻഡ് ഒ ടു മൈനസ് ഒ ടു ഒ ടു മൈനസ് എടുത്താൽ ആർക്ക് ആ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക മക്കളെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഒ ടു അതേപോലെ തന്നെ ഒ ടു ടു മൈനസും ആണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ ഒ ടുവിൻ്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു ആണ് എത്ര മക്കളെ കിട്ടുന്നത് ടു ആണ് ബോണ്ട് ഓർഡർ വരിക ഓക്കെ ഇനി ഒ ടു ടു മൈനസ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ ബോണ്ട് ഓർഡർ വൺ ആണ് വരിക അപ്പോൾ ആർക്കാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ഒ ടുവിനാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ഒരു സംശയവും ഇല്ല ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആണ് രണ്ടിൻ്റെയും കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി നോക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ടിൻ്റെയും ബോണ്ട് ഓർഡർ കാണാം ബോണ്ട് ഓർഡർ കാണുമ്പോൾ ആർക്കാ കൂടുതൽ അയാൾക്ക് ആ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക സിമ്പിൾ ഐഡിയ ആണ് രണ്ട് മാർക്ക് തരുന്നുണ്ട് അതിന് ഇനിയോ ദ വാലൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ റിപ്പൾഷൻ തിയറി ഹെൽപ്സ് ടു പെഡിക്ക് ഷേപ്പ് ഓക്കെ അറേഞ്ച് ദ ബോണ്ട് പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദി ഡിക്രീസിംഗ് ഓർഡർ അതെ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ നോക്കുന്നത് നല്ല കേട്ടോ മക്കളെ അതായത് ലോൺ പെയർ ലോൺ പെയർ റിപ്പൾഷൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ ലോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ റിപ്പൾഷൻ പിന്നെയാണ് ബോണ്ട് പെയർ ബോണ്ട് പെയറിൻ്റെ റിപ്പൾഷൻ ഇത് നമ്മളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു മാർക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി എന്താണ് എ മോളിക്കൂൾ ഓഫ് എ ബി ത്രീ ഇ ടു മക്കളെ എ ബി ത്രീ ഇ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ബോണ്ട് പെയർ രണ്ട് ലോൺ പെയർ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് അത് ടി ഷെയ്പ്പാണ് മൂന്ന് ബോണ്ട് പെയറും രണ്ട് ലോൺ പെയർ വന്നാൽ ടി ഷെയ്പ്പാണ് ഇനി ബോണ്ട് ഓർഡർ ഇസ് എ വാല്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യെസ് യെസ് ബോണ്ട് ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് ബോണ്ട് ലെങ്ത്തുമായി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ബോണ്ട് ഓർഡർ ഇസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ബോണ്ട് ലെങ്ത്ത് ബോണ്ട് ഓർഡർ ഇസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ബോണ്ട് ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ റൈറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിയൻ മോളിക്കുൾ ആൻഡ് ജസ്റ്റിഫൈ ദ മാഗ്നറ്റിക് ക്യാരക്ടർ അത് എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ബോണ്ട് ഓർഡർ നിങ്ങൾക്ക് ടു ആണ് കിട്ടുക അത് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആണ് കാരണം ഫൈവ് സ്റ്റാർ ടു പി എക്സിലും ഫൈവ് സ്റ്റാർ ടു പി വൈലും ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി എന്താ മക്കളെ ഉള്ളത് ബി ബി ടിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഹൈബ്രൈസേഷൻ ഓഫ് ഫോസ്ഫറസ് ഇൻ പി സി എൽ ഫൈവ് അത് എസ് പി ത്രീ ഡി ആണ് പക്ഷെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ല എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ജിയോമെട്രി ഓഫ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ല റൈറ്റ് ദ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് സി ടു സി ടുവിന്റെ മോളിക്കുലർ കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ അറിയാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ബോണ്ട് ഓർഡർ കാണാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ദ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഹോൾ ദ ആറ്റംസ് ഇൻ്റെ മോളിക്കുൾ ഇസ് കോൾഡ് കെമിക്കൽ ബോണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു മോളിക്കുൾ ഓഫ് ബി ബി ടി പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് എച്ച് ടു മോളിക്കുൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആദ്യം ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ട് ഏത് യെസ് ഇനി യൂസിംഗ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ എൻ ഇ ടു മോളിക്കുൾ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല എൻ ഇ ടു മോളിക്കുളിൻ്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് സീറോ കിട്ടും അതിനാൽ തന്നെ അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ കാൽക്കു
പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുക ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല ഫുൾ മാർക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും നമ്മൾ തയ്യാറല്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് അത് വാങ്ങിയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിനൊന്നുമില്ല നമ്മളെ ക്ലാസ് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിച്ച് അത് പിന്നെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുകയും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സംശയമില്ല കിട്ടും സിമ്പിളാണ് സിമ്പിൾ ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ മക്കളെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അടുത്ത ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ ബൈ